But there are still people who remain unreached, disconnected, and deprived of digital opportunities. In 2017, only 67 million Filipinos are online. 41% of people in urban areas are connected, and only 22% in rural areas have access to ICT services. That is why the Department of Information and Communications Technology aims to narrow down the digital divide in the country through the technology empowerment for education, employment, entrepreneurs, and economic development, or tech for ed project. TechFred aims to establish centers that cater to areas with minimal or no access to ICT, providing them with services and contents on education, skills training, and various government services. These centers have access to the TechFred platform offering content such as eEduSkills delivers e-learning on demand. E-Assist provides modules for skills development. E-Marketplace allows greater market reach for businesses. E-GovServe provides direct government services to rural areas. E-Agri offers contents on agriculture technologies. E-Health gives access to basic health information. Rural Impact Sourcing provides learning materials to acquire knowledge and skills for online jobs. And Gender and Development offers modules for women empowerment. Tech for Ed Centers serve as hubs that enable skills training and job opportunities. This program helped me by finding a job and of course gaining more confidence as well. I was able to gain knowledge about the BPOs, um, on how does the environment work. As of now, as I was the call center agent, so I see that difference because as of now I'm earning, uh, I'm earning more than I, am, I have earned uh, before as a tricycle driver. tech for ed empowers overseas Filipino workers to explore online jobs to support their family. With the emergence of the tech for ed centers here in the Philippines, we were the very first to have the tech for ed centers here. Bali, ang pinakamalaking impact po ng tech for ed sa buhay ko ay yung time para sa aking family. Ngayon, ang time ko sa kanila is buong buo na. Hindi na siya yung typical na 21 days in a year lang na mas marami pa yung oras ko sa abroad na hindi kasama sila. Tech for Ed helps transform the lives of the marginalized sectors. Siguro, iisipin na lang nila parang training na din sa kanila, additional skills po sa kanila. So, para paglabas po nila, magagamit din po nila sa pagbabagong buhay po nila. Para sa akin, ang Tech for Ed ay maiignite ko sa isang salitang pag-asa. Pag-asa para sa aking sarili, pag-asa na makapanibagong buhay, pag-asa na mabigyan ako ng pagkakataong mabago ang pananaw ko sa aking sarili, pag-asa upang makatagpo po ng trabaho, pag-asa na makapagbigay karunungan sa aking mga kapwa PDLs ko dito po. DICT will uphold its mandates to develop plans and programs that ensure universal access to ICT services, infrastructure, and spearhead initiatives for countryside development through the Tech Red project that thrives to nurture the welfare of the people and to enable, empower, and transform the quality of life of the Filipinos. Hello, uh, good morning to our dear participants for today's webinar. 
Good morning. I will be your host, Mark Kenneth Junisho, PDO1 from the ICT under Tech for Ed program. Okay. But before that, this event would not be possible without our team. So let's recognize our Tech for Ed team. Our focal for Tech for Ed, Ms. Ranalyn Caperal, Ma'am Roma, and Sir Carlo. And of course, our Technical Operations Division's Chief Engineer Petronilo Villanueva. So before we start, please let us all bow our heads and feel the presence of our Lord. Dear God, thank you for the opportunity to meet together. Please help us to come together to make this institution reflect your kingdom. Breathe life into our ideas and decisions. Help us build a team that has love and respect at its heart. Give us the strength to continue working for your kingdom in this time of pandemic. Lord, come give us the inspiration to be the best we can be. May we be a shining example of your goodness and truth within, wherever we are. Inspire our thoughts, discussions, and ideas, and continue to remind us that all that we do here today, all that we accomplish, is for the pursuit of truth for the greater glory of you. We ask these things in your name. Amen. Before we formally start our discussion, uh, please let us welcome Ms. Ranalyn Caperal to discuss the guidelines and reminders during the entire webinar. Ma'am Rana? Thank you so much, Sir Mark. No? Um, these are the guidelines and reminders for the webinar for the day. First is to turn off your microphone to prevent distractions during discussions and Second is to turn on your camera during the entire training, if possible, para mafeel natin yung presence ng isat isa. And then also leave your questions and clarifications in the chat box or comment box. Our resource speaker will answer it later during the Q and A open forum. And do not share your screen or do any annotations, of course, and observe proper decorum and etiquette. Certificates will be given one to two weeks after the webinar. Participants from Zoom, Facebook Live, and also in our YouTube channel will receive certificates provided they accomplish the post-evaluation post form in the given span of time. Failure to input the correct address, email address will result to disqualification of your certificate. And lastly, also, um, Please um, enjoy and sana marami kayong matutunan today. And yan lang. Thank you, Sir Mark. Thank you very much, Ma'am Rana. And to give us an opening remarks, please let us welcome our Regional Director, Engineer Reynaldo TC. Sir Ray, good morning po. Good morning, everyone. The ICT Luzon Cluster 2 welcomes all of you in our webinar on Visual Basic for Application Using MS Access. The fourth industrial revolution puts almost everything in the digital world. Halos lahat ay pwede na magdawa digitally. News and articles na dati sa newspaper at magazine na natin nababasa, but now sa internet ay pwede na rin ma-access directly in our computers and handheld devices. The fourth industrial revolution also puts too much computing power sa ating mga computers at cellphone. That is why we need to know how to harness the power of internet and computers to maximize its usage. This is the reason for our series of webinars. We need to let the public know the different tools and applications that are available for them so they will not be left behind in this era of digital revolution. The visual basic for computer for application using MS Access is just one of our series of webinars under our Tech for Ed program. 
special thanks to resource person, Mr. Rosalito Tan, for sharing his knowledge and expertise and keeping time to our request. We are hoping that through this webinar, you will be imparting some digital knowledge to our participants. Thank you for joining our webinar. Good morning, everyone. Thank you very much, our Regional Director, Engineer Reynaldo C. And now, let us welcome our resource person for today, Mr. Joselito Tan, IT instructor, to discuss the visual basic for application using MS Access. Okay, Our resource person had graduated in Adamson University with a degree of Bachelor of Science in Computer Science and pursued his master's degree major in information technology in Tarlac State University in 2012. He is currently a DICT registered Python trainer and an instructor in IT or instructor in Tarlac State University. Mr. Tan previously worked as a financial system programmer and ICT office head in Don Basco Technical Institute and ensures stable operation of the organization's network and databases, implement software and security updates. He was also an MIS head in USSD College Incorporated with rolled out projects of ITV, real proper tax information system, document tracking system, and more. Mr. Tan had facilitated and attended several, several seminars and training, such as training of trainers on Python Programming Essential course here at the ICT. Wire 3.0 with the team Student Data Privacy Toolkit, Digital Leaders Forum, and BIR Computerized Accounting System, Compliance for Medium and Large Taxpayers. Please, our dear participants, let us welcome Mr. Joselito Tan. Sir Jong, magandang umaga po. Uh, magandang umaga, Sir Mark. Magandang Mark umaga. Sir Jong na lang yun, tama, no? Sir Jong na lang. Oo, oh, oh, kasi yung silito parang, actually gusto kong papalit yan eh. <laughs> <laughs> no, and then, just kidding, oh. just kidding lang po. Magandang umaga lahat ng participants at saka kay Engineer T. No, thank you very much for having me no, as one of your resource speaker for Tech for Ed. No, actually, pasensya na po, nalate ng konti kasi ano po ako ngayon eh, uh, lagare. <laughs> lagare, actually, uh, tinapos ko lang at iniwan ko muna yung isang ano, uh, training kasi an nag-ano po kami ngayon, no? uh, under DIC rin po yung Python programming ano, uh, essential. So, ngayon, uh, actually, nagtetest lang naman po sila kaya iniwan ko muna sila sandali. Kaya lagari po muna tayo. Ayan po. So, uh, can I start, sir? Uh, start na ba tayo? Yes, sir. Uh, we can start na po. Okay, sige. Thank you very much, sir, Mark. Okay, thank you very much again, DICT, no? Uh, uh, ano? Tech for Ed Department ng uh, Region 2. No, again, uh, again po, uh, sa mga participants, magandang umaga. Sana po, eh, kahit pa paano, meron po sana kayong matutunan, no? And then I'll make, uh i'll make sure po uh, as much as possible uh uh masagot ko sana lahat yung mga inquiries natin no uh, sana sana no sana ma, ma masagot ko wag niyo naman pakahirap yung mga tanong natin <laughs> okay no so let me share my dali lang uh, okay okay eto baka ibang mapin dot ko no so uh, i'll just try to make it short no no kasi po uh, alam na uh, alam ko it's only good for an hour and a half yata yung ano natin so uh, i'll go straight na po dun sa ano natin no dun sa topic natin okay uh, good morning once again no so our topic for today will be ano no uh, visual basic for application using ms access no alam ko naman po siguro you're a bit familiar na uh, on what ms access is or yung iba baka hindi pa no yung mga iba kasi baka ginagamit nakikita lang nila kasi it includes dun sa package ng uh, ms office natin no so yon so unang una what is microsoft access no yung unang tanong muna if 
if some are not yet familiar with MS Access. No? So MS Access is a, is a DBMS. No? It is a, data, a database management system offered by Microsoft. It is actually a entry level. No? So entry level siya for, for sa mga, mga DBMS natin. Entry level meaning siya yung pinaka, pinaka basic no? for, for handling databases. No, kasi hindi siya hindi siya yung nasa level ng ano, level ng Oracle or MySQL, no. Kumbaga, andun lang siya sa entry level natin. Okay? So, Microsoft Access offers functionality of database and from pro programming capabilities, no, to create easy to navigate screen or yun nga, no, pwede rin tayong gumawa ng forms, no, queries, reports and everything, no. It helps you analyze large amount of information and manage data efficiency. No, unlike MS Excel, no, hindi ko naman inaano po baka may maano mga gumagawa gamit ng Excel. No, masaktan ng kadalang mga damdamin, no? Uh, kung nandun na po kayo sa MS Excel, no, okay naman siya. Okay naman, no. Ang problema po kasi sa MS Excel, yung consolidation of data. No, if if you want to, if you want to consolidate the data and you if you want to to summarize them, and then interpret them in a way na gusto natin kasi mahirap no mahirap po sila kasi cell per cell di ba then sheets then meron ako nga isang dating mga nakaopisina no gumagamit sila nga multiple excel and then ang ginagawa nila they are linkings no they are linkings between 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 ano between files so sabi ko parang yun nga no uh, inano ko sila no na uh, kasi minsan nagkakaproblema nga daw no there there are problems na minsan na nag-aarise na there are broken links pag hindi naka-open hindi naga-update and things like that no kaya nga sinabi ko sila kasi maliit na company lang sa kakilala why not try to ano to use access muna sa entry level muna to manage your database no kasi uh, integrated na kasi diyan ang mga reports queries forms pwede ka nang mag-create Unlike dun sa mga ibang DBMS natin, no? say for example, MySQL. MySQL is only for backend, backend lang. No? It only handles ano, no? it only handles uh, its databases. So kung gagawa ka ng front end, you have you will be needing another uh, uh, program or software to handle your front end. No, parang ganun. Pero sa MS Access kasi you can you can create your front end at the same time you can use it as your back end. No? So okay. No, what is unang-una yung database file, no? Let's try to uh, clarify ano ba yung tinatawag natin database file. It is the file itself, no? It is the file which stores the entire database. No, the database file is saved to your hard drive or other storage devices. No, just like your MS Excels, no, di ba? Pag nag-save tayo, it will be saved in a particular Excel file. Likewise, ganun din po. Ganun din ang ano natin. Ganun din po ang MS Access file natin, no? Meron siyang database file. No, no we're in do naka yung database po natin, no? So pwede mo siyang ikopya, then lipat ka sa ibang computer, gamitin mo, so pwede rin siya. No, pwede rin siya. Okay, and then tables. What are tables, no? Table is an object which stores data in a row and column. So dalawa 'yan. No? Wala siyang pagkakaiba doon sa table na tinatawag natin sa Excel spreadsheet. No, ganun din siya. No? Yung nga lang sa database natin row, in every row na tinatawag natin, this is considered to be a record. And ang mga columns natin, this pertains no doon sa mga data fields natin. No, say for example, yun nga kunwari yung employee number, name, age, department and so on. No, yun ang representation doon sa table natin yung column and row palagi ganyan lang naman yan eh di ba yung table natin ang composition niya is dalawa we have the row we have the column a row is here uh, uh, pertains to a a record no or a tuple okay so a, a table is usually related to other tables in the database file no pwede tayo kasi gumawa ng relationship between tables hindi lang tao nagkakaroon ng relationship ha Oh, pati tables may relationship. Buti pa si table may relationship, yung iba wala. No, the joke lang po. No, so, so we can we can create relationship between tables, no? So yun nga, uh, papasok na diyan yung relational databases natin. No, so yun. Uh, MS Access also supports that, no? Pwede po tayong gumawa ng ano niya, no? 
uh, ng mga relationships. No? Say for example, no? one st- uh, kunwari yung student into subjects, kunwari students to classes, no, wherein meron sila, di ba? Meron silang relationship na yun. Kunwari yung one, di ba? It's too many. Di ba? Yung many is to one. Yung mga tipong ganun. No? So, each column must have. Yun nga, must have, sabi niya. Unique name or yung tinatawag nating unique identifier. Or yung tinatawag nating ano po ba yun? May na nakakaalam. Sige nga po sa mga participant natin or tinatawag nating ano? Ano po yung tawag natin doon? Yung unique identifier niya. Uh, isa po, primary key. Ayun, nadali ni Sir Ronald. Nadali ni Sir Ronald. So, primary key. No, primary key. No, siya ang distinct identifier. No, siya yung isang distinct identifier ng table. Given an example, kunwari sa employee table natin, eto, no? What will be the primary key? No, po pwede yan, yo. When we say primary key or distinct identifier, kaya nga sinabi siyang distinct. Wala siyang possibility na magkaroon siya ng katulad. No? Hindi siya po pwede magkaroon ng katulad. Kaya nga it's distinct identifier. Eh. No? There's no possibility of uh, duplication or du- duplicate value. Such as ano, pwede ba natin sir gamitin ng kapangalan? No. There's a possibility na meron kang kapangalan. Sir Age, eh, lalo naman, bakit ikaw lang ba may, uh, may age na 16? O kunwari ako, 18 lang ako. Hindi naman lahat, 18, di ba? <laughs> di ba? Hindi pwede yung department. Kasi sa department, marami kayong andon. Salary, no? marami kayong magkakasweldo eh. Ano yung distinct identifier? So, yung employee number na binibigay ng HR natin. Na alam naman natin, there will be, there's no possibility of having an employee number na nagpagkakaparehas tayo. No? Yun po ang pakakatandaan natin. Every table should have and must have a unique identifier or yung tinatawag nating primary key. Why, sir? Kasi siya ang nagsisignify na para ma-identify yung record na yon. Kung hindi tayo kasi nakakapaglagay ng primary key for each table, how can we identify a particular record? There's no way of identifying it. No? So that's the reason na kailangan tayo palagi meron tayong primary key in every table. Okay? We can also define yun nga, primary key in our table. No? So usually, merong ibang ano dyan eh. No? Talagang meron, sir, what if kung talagang meron akong table na talagang hindi ako makapag-isip or makagawa or makaisip ng ano ng ng primary key no usually meron may occurrence sa ganyan may mga may mga situations sa talagang ganyan so anong ginagawa nila no doon papasok yung auto incremental na value no so auto increment auto number ang tinatawag noon every record na pumapasok no so ang system na natin ang gumagawa no ng number yon no so auto increment no kahit sa may SQL meron yan Okay, at the same time yan, sa MS Access meron tayo yan. Query or queries. Ano ba itong tinatawag natin query or queries? No? Baka alam naman ninyo na ririnig sa natin yan. No? Usually, queries answers a question by selecting and sorting and filtering based on certain criteria. So, usually, dyan, dyan ano yan eh, dyan, dyan ang major understanding nila sa query. No? Parang, paano ba yung query? Di ba? Pag nag... Uh, pupunta tayo sa mga ATM no doon nagpumasok yung inquiry balance inquiry we're trying to ask query is uh, asking no so dito sa DBMS natin query is a way of filtering data no from our raw data yun nga yung sinasabi natin kanina no will be able to have the consolidation of data what if from this out of 1 million records what if gusto lang natin makita yung mga empleyadong may asawa lang No? O kaya yung mga uh, empleyadong aging from 25 to 50. No? So paano natin ma-filter at makukuha yung mga value yon? It's through the use of a query. No? Yun po ang gumagamit ang query. No? From our records, no? papasok yung query natin. At ano pa ang use ng isang query natin sa, sa MS Access? Mamaya. No? Mamaya. Meron pa kasing Uh, yushan na isa. And likewise, guys, hindi lang ginagamit ang query for filtering. 
Okay? It is not only used for filtering. No? Yung iba, yung understanding kasi natin before, ah, query, query, we're just asking. We're just filtering data. No? Based on the requirements na kailangan lang natin. No? So, hindi lang po. No? We can also use query. No? We can also insert data using query. We can also update data. And at the same time, we can also delete. No? We can use query through updating or editing and updating. We can insert and we can delete. No? Yung tinatawag natin query append. Yun nga, no? nag-i-insert uh, nag tayo. No? So, hindi lang nalilimit. No? Hindi lang nalilimit yung... Uh, so, different... Uh, okay, difference... Uh, different foreign key and primary key. And difference, no? So, there's a difference between a foreign key no, and a primary key. No? Ang foreign key, when you make a relationship between, between two tables, no? when you're trying to create relationship between tables, no? so, may, merong babato dyan. No? At saka may sasalo. Meaning, Kasi in order to, to make a link between two tables, there should be two keys no? na magre-relate or maglilink sa kanilang dalawa. No? So yung table wherein ito yung primary table natin linking to another table, no? ang ginagamit nating link ano dito, is yung ano natin, primary key. And dun sa receiving end ng table natin, no? yun yung tinatawag nating foreign key. No? foreign key na sasalo dun sa connection between dun sa pinaka-source na table natin. Sir, do I need to have another primary key para dun sa table kung yes? Yes, you still need to create no a foreign uh, a primary key. Sir, inaano ko ba yan? Uh, uh, kailangan ko bang maglagay ng symbol or anything para sa foreign key? No, you don't need to. I'll be giving an example po mamaya. Okay. Uh, Sir Jaden, uh, did I answer your ano, your uh, question right? Nasagot ko po ba yung tanong natin? Sir Jaden? Sorry sir, kahit ko lang nakita. Okay, sige. Okay. Okay, uh, welcome sir. No? So mamaya sir magbigay tayo ng example no. So forms, ito yung forms natin no? So we can also create form in MS Access. No? So forms is a parang display live your data no diyan natin nakikita no. It's it's your interface. It's your main interface. Ito yung kagandahan kasi no, kagandahan ng MS Access din no unlike yung mga talagang pangmalakihang mga DBMS natin no. No, separate no, separate siya. separate yung uh, front end natin and back end. Dito kasi you have the capability of creating your form. No, it's just like how you present your data for data encoding, pagpasok ng data and everything. No, we, we we can create forms. Okay? Reports. Ito yung isa sa mga sinasabi kong use ng query, no? Mostly but not most not all the time, no? ginagamit natin ang query sa paggawa ng reports. No, it's very rare na ginagamit natin ang reports using the table itself. No, kasi mas bumabagal siya. Kasi rekta, no, kumbaga ilo-load niya ang buong database natin. No? So ang tendency noon pag nag-filter siya ng data, pag nag-ano siya is parang bumabagal. So ang ginagawa ko, actually ang ginagawa kong isa sa mga technique natin is before creating a report no query it is a query base no kasi uh, pwede kasing gumawa ng reports sa MX access using the table na pinaka data source mo will be the uh, the table itself no pero ang usual practice no if i were you no idadaan ko ang mga queries uh, ang mga reports ko based on queries so kaya before niya i-load yung mga data natin from our report no kumbaga na filter out na siya dun sa query po natin okay and then at the same time you can customize dito no yung paano yung isasummarize natin yung mga data natin isa sum up and everything no so you can do that no para mas maganda ang presentation natin 
unlike yun nga hindi ko naman inaano yung Excel. So Excel, do makakapag-create ka naman ng ano no. Sir, ang Excel merong chart chart nga eh. No, meron din dito. Meron din siya. Kung kaya kung gusto niyo mag-upgrade ng konti, no, mag-upgrade kayo ng konti from MS Excel, actually po pwede kayong ito po yung stepping ladder to the next level. No, and then susunod siguro baka pumasok na kayo dun sa inga. Pumasok kayong mag 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 ano na kayo. Uh, may SQL na yung back end niyo and then iba na yung front end natin. No, so one step at a time. No, so ito yung reports. No, ito yung ginagamit natin for presenting our yun nga, presenting our data in a much more decent format. No, yun, yun yung mga reports natin. So yun yung mga sinasabi natin, no? So meron tayong tables and then yung queries, meron tayong forms and then meron tayong reports. Then meron din tayong macros na tinatawag natin macroses, no? Macros are mini computer program construct, no? They allow you to set commands and process in your forms like searching, moving, no? Pwedeng deleting 'yan, running a formula, etc. Pero they're not exactly ano eh, this is not our topic na ifo-focus natin using macros. Ito nga yung iniiwas natin. No? Ay, hindi naman sa iniiwas, no? Kumbaga Uh, uh, kasi papunta tayo dun sa customization on how we want to 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 perform yung mga forms natin and other objects dun sa mga forms natin no without using macroses no so we can customize this yun nga using VBA or visual basic no so yung mga iba siguro ka age age ko nung panahon ng visual basic eh no dun kasi nag-emerge yan No, so one cost to customize yung mga courses of action, no, based dun sa mga mga objects natin sa forms natin, dun papasok yon. And yun nga, we're trying to hindi naman get rid, no. Kumbaga mag-update tayo, no, from using macros into a uh, visual basic ano coding. Okay po. So, eto po yung mga modules natin. We can create modules and programs. Ito dito tayo papasok. No, dito tayo papasok, no. So, yan ang gagawin po natin. No? We will be creating codes no? based on our own preferences. No? Kasi meron mga actions from macroses na hindi ninyo magagawa. Eh. No? There are limitations po kasi. No? May mga limitations. Okay lang naman po ako. Walang problema sa mga, mga macroses. No? Walang problema. Nandyan yan. They are built for us to use them. Wala namang problema. No? I've got nothing against macroses. No? They're very useful. No? Ang pino-point out lang po natin diyan is uh, hindi lahat ng mga gusto nating magawa o kailangan nating gawin are available ano, sa mga macroses natin. That's why doon papasok yung yun nga, customization using codes. No? Meron kasi tayong mga minsan preferences na we cannot really ano really, we cannot really find them in the no, no, uh, macroses. Okay, bear with me sir, ah. matagal-tagal ko na rin hindi kasi ginagamit din ang ano no? uh, VBA for uh, access. No? Bear with me sa so, mamaya doon sa ano natin, paggawa natin. So ito differences between MS Access and ano Excel, no? Deals with text numbers, files and all kinds of data. Pero generally, no, ang focus kasi ng Excel is mga numerical data. Do meron din siyang text, no? Wala naman ano doon, pero much more on naka-focus kasi sa numerical data ang Excel natin, no? Lots of worksheets or documents stored in similar and repeated data, no? Usually hindi 'yon, no? Redundancy, no? 'Yun nga, paulit-ulit, then 'yun nga, yung worksheet, 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 no? No? The only primary data entry is available, no? So data entry lang, pasok ka lang ng pasok, no? Data accuracy and its speed is not much no because of the format where as yung ms access natin access natin with deals with text numbers files and all kinds of data no all data is stored one time in one place dun sa database lang natin yon okay hindi na tayo kailangan kunwari another file then ililink po dun sa another file dun kasi pwede tayo dito mag-create ka ng another table and then pwede kang gumawa ng related tables no so help you build no Uh, highly functional data entry forms and reports. Though alam ko rin, meron din VBA kasi ang ex, uh, Excel no? na pwede kang gumamit ng forms. No? Pwede ka rin gum gumawa yata ng forms sa Excel. No? Pero I'm not sure. Pero alam ko may nakita na akong ganun. No? Uh, you can also create uh, forms using Excel. No? Yung meron din siyang visual basic for application. No? 
So users will be able to entry the data more efficient, uh, efficiently and accurately. Kasi pwede natin i-filter yung mga data na pwede natin ipinapasok using yun nga, yung mga forms natin. Okay. So advantages, no? Advantages, access offer full fun functionality, no? Fun uh, relational database management system in a minute. Kasi napakadali niyang gamitin. As in talagang madali siyang gamitin, no? Uh, is uh, is to import data from multiple data sources, no? Yun ang hindi alam ng mga iba. You can use MX asks MX, MS access po, no? To import other database. No? So ako may ginawa na po ako niya, no? Back end natin is MySQL and front end ko is MS Access. Possible po 'yon. No? Possible po. You can import, no? Import and then you can link, no? So pag tumitingin ako ng ano ko, mga database, pag i-fetch ko yung mga database ko, pumapasok sa sa My, uh, MySQL, no? Uh, pero ang front end ko is yung MS Access. So po pwede po 'yon, no? So you can easily customize MS Access according to personal and company's need. No, yun nga. Uh, yun yung ano natin, yung customization. No? Customization based dun sa need ng comp company natin. And Microsoft Access Online works well with many of the development language that works on Windows OS. No, actually hindi naman lang siya sa Windows OS. Eh, no, pati alam ko meron naman siya sa Mac. No, before alam ko walang walang MS Access ang Mac. As far as I know, uh, meron ba kayo, may mga Mac user po ba tayo dito? May mga Mac user tayo? Alam ko yung mga 2016, 2013, walang MS Access. Pero alam ko yung bagong, uh, ano ngayon is meron na siya. No? Meron ng MS Access uh, Mac sa Mac. No? No? It takes a robust and flexible. No? It can perform... Any challenges on office industrial database task? No, marami pong kaya ng gawin. No, misang kasi minamalit nila. MS Access lang yan. No, napaka ano? Napaka low tech. No, misang kasi ganon. No, yung mga iba kasi. Oh, but di ka ganito. dapat oracle yan, di ba? Oh, pagkatapos dapat kung wari magano tayo, maglaravel tayo. No, oh. Ganito dapat 'yan, no? Kasi MS Access ano lang 'yan. No. Yun nga lang. Okay naman, no? Tama naman po 'yon, no? Syempre, mas advanced, maganda. Pero pero tinitingnan rin po ninyo, syempre, yung scope nung ano ang tingnan rin niyo yung company kung saan natin ni roll out yung sistema. No? Parang, 'di ba? I, I ano rin niyo, scale out din niyo. No? Kung balit lang naman na kumpanya yan, no? consisting of 15, 20 individuals, 20 employees, 25, di ba? Will you be investing millions of pesos di ba? para sa operation ng isang kumpanya na nagpapatakbo ng 10 or 15 na katao? As an IT manager, no? sasabihin mo ba sa boss mo, boss, ito maganda, o ito, ganyan, no? Definitely that. Diba? Kinoconsider mo rin dapat yun. No? So, kaya nga yung mga medium, small to medium enterprise, no? so you, you can use this. No? You can use MS Access no? para gumawa. No? Gumawa ng isang sistema no? wherein you can store your database, database files. No? Uh, wag natin kasing minamaliit. No? Marami kasing, actually ako, marami akong na-encounter na... Uh, IT professionals na ganyan. No, parang they are trying to be little yung mga technology na ginagamit ng mga ibang ano company na Como. Ah, kami, ano, MS Access lang 'yan. 'Yan lang ba gagamit niyo, 'di ba? No, don't try to be little, no? Minsan baka nga yung capability ng isang sistema ng 'yon is mas mar mal mas marami pang nagagawa kaysa doon sa high end na sinasabi mo at ginagawa niyo. No? So 'yon. <clears throat> No, allows you to create tables, queries, forms, reports, and connect with uh, with the help of macros. Ayun nga, no? Sabi nga naman natin, yun nga. Yan yung usual kasi ginagamit natin, yung mga macros natin. No? So, yung parang mga wizards natin, no? Kunwari, gawa tayo ng form. Open mo yung form. Open mo yung, open mo yung, open mo yung report, no? So, we're using macros, no? 
So macros is a, an access is a simple programming construct no? with which you can use to add functionality to your databases or to your database. No? So Microsoft Access Online can perform heterogeneous joints. What does it mean when we say heterogeneous joints? Data from different sources. Katulad ng sinasabi ko kanina. No? You, can, you can use or you can import, 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 import databases from other platforms no kunare yun nga no so from my sql no pwede mo siyang import no kunin mo yon i-link mo i-process mo yon sa loob ng ms access forms no then titingnan mo nga yon no so yon so very versatile no very versatile lang ano ang ms access So syempre tignan naman muna natin ano kung may advantages baka sabihin niyo masyado nating inaano yung ano pinopromote ang access. So what are the ano uh, what are some disadvantages no? Microsoft Access database is useful for in sinasabi natin small to medium business lang yung mga corporate na malalaki hindi na no hindi na advisable no hindi na advisable. Pero pwede rin depende kung saan ninyo gagamitin. No, pero if I were to ask kung kunwari I'll be hired to be the IT supervisor of a multi-million company, hindi ko siyempre sasabihin na gumamit kami ng access. No, hindi. No, so yung mga maliliit na businesses, no, pwede yan to medium. Lack robustness compared to DBMS uh, uh, systems like MySQL servers and Oracle, siyempre, no? hindi mo naman siya compare lalo na sa mga securities and everything. No? no compared to if you will be comparing access to MySQL server or Raquel or yung my uh, my yung SQL lang hindi no so all the information from your database is saved into one file no naka lang sila sa isang file this can slow down reports queries and form yun nga kasi nandoon yun habang lumalaki habang lumalaki yung database natin it tends to slow down no yun yung problema kasi yung front end mo andon and then yung database mo is andon na so nagpra-process ka no so lumalaki ang file tendency bumabagal no so habang lumalaki bumabagal no so de meron naman siyang data compression no ako pag uh, lumalaki na ng konti meron siyang compact eh, comp, uh, you can compact the database eh, para ma-i-compress niya Uh, yung database file niya na para bumili siya ng konti. No, meron naman siyang ano uh, capability na ganun. No. Technically limit 255 current users. No. Marami rin, no. 225. Pero sabi nga niya, however real world limit is only 10 to 80 depending on the type of application that you're using. No, it can serve 255 daw na user kahit ako hindi ako uh, amenable dito no? no hindi siya hindi siya ano dun sa number of users na puwede niyang may process no uh, hindi no uh, true concept by concept siguro no sasabihin nila 255 pero in reality no yan actually it's not 80 ako nasa 10 to 50 no nasa safe range yon ng mga users na puwedeng naga-access sa kanya It requires a lot more learning and training compares with Microsoft programs. Yun nga yung sinasabi ko po. Siyempre, mas madaling aralin ang MS Excel. No? Kasi, di ba, uh, cell lang. Then, input lang yung cell. Maglalagay ka ng formula. That's it. No? Pero dito, it takes a lot of, a bit more a bit more knowledge to learn it compared to other Microsoft products nga. Yun sinasabi natin. Okay. Good morning po. Dito sa mga kapapasok lang. So that ends our presentation. Presentation. Okay, presentation pa lang naman. That ends our presentation. Kung baga bigyan ko lang po tayo ng ano no. Uh, parang bird's eye view on what MS Access is. No, so gumawa na rin po ako kasi ng yung mga iba, no. May ginawa na ako konting templates, no. Pero uh, meron tayong gagawin din na uh, uh, from the scratch din, no. Mamaya po. So Ito po, no? So, ito po yung ano natin, no? So, this is MS Access. Actually, uh, ano pa to? 2016 pa, no? So, yan, no? 
So, ito po yung ano natin. First and foremost, uh, we need to create, no? Paano ba tayo nag start sa MS Access? We need to create tables. Tables din natin i-, i-, i- ano ba to? Uh, in store yung mga data natin. No? So, gumawa na ako dito, no? Meron na akong student, uh, main student rec. No? Nag-sample uh, na rin ako ng mga value. Test, nag-test ako kasi ka, kagabi, no? So, ito po yung tinatawag nating records, yung row and then columns, ito po yung mga data fields natin, no? Student ID, student name, etc. no? So, if you will look at the structure of this, so ito po, no? Meron po ako yan, no? Makikita nyo meron siyang suse. Suse meaning ayan po yung primary key, no? So mostly siguro po uh, so you at, uh, you are trying to attend VBA for application no so meaning siguro may idea na kayo sa MS Access no kumbaga ang inaaral na lang natin yung VBA siguro no so pero nevertheless inaano ko pa rin no uh, pinapahapyawan lang natin then ito po yung data type nila no so dito po uh, yung student number ko is text no likewise my name last name first name middle name address at saka yung course natin And likewise, naglagay po ako ng list of course. No, ito po yung list of course na we're in dito naka-save yung mga courses natin. No, para ang ginagawa natin pag nag enter tayo ng courses natin, instead of typing it uh, statically, static meaning fix siya, then nag add ka ng value. Ginawa ko is dynamic na siya. It is based on tables na rin. So naglo-look up siya. Whenever na nagdadagdag tayo ng course, so nadadagdagan yung value natin dun sa lookup value natin dun sa courses natin. Okay. Kanina may nagtanong sir, si sir kanina, no? paano ba yung sir, yung, yung primary key at saka yung foreign? So usually ginagamit yun, no? applicable yun when gumagawa na tayo ng, ano, gumagawa tayo ng relational databases natin. Say for example, no? student num, uh, student student record. Ano ba ang pupwede nating i-relate sa student? We can relate a student katulad ng sinabi ko kanina. We can relate siguro O sabihin na natin very basic yung ano na lang uh, subjects na lang. No? So gawa tayo ng subject na table natin. So we can create no then design a table. So unang-una, sabi nga natin kanina, dapat meron tayong ID or primary key. Kung mag-iisip tayo ng primary key ng isang subject, ano po pwedeng gamitin natin kung primary key sa isang subject? Hindi po pwedeng natin gamitin ng subject description. Kasi, di ba, maraming subject 'yan. Subject code galing ni sir or subject ID, no? Maganda yung subject code, no? Or kaya subject ID. Pwede tayo subject code, no? Para no, ang problema lang diyan Baka may magtanong or mga eksperyensado na dyan. No? Sir, what if uulitin niya, bumagsak siya dun sa ano niya, bumagsak siya dun sa, sa subject na yon at kailangan niyang ulitin. So, ang tendency, sir, di ba, uulit siya, magkakaroon ka ng duplicate sa subject code, which is very good point. Tama yun. No, tama yun. Pero let's not try to complicate things muna yung mga iba. No? So, sir, paano pag ganun? You can put a subject ID katulad nung sinabi ni sino ba to ni Sir Ronald no pwede tayong maglagay ng subject ID which is siguro pwede tayong maglagay ng auto increment na student uh, subject ID no para auto incremental na siya no okay so say for example lagay na lang natin sige para ano na siya no it will be subject ID so paano yon no ilagay lang natin dito ito po yung mga data parang sa programming ano natin ito yung mga data types no so auto incremental na tayo para ang system na ang balang mag-aassign ng value and then ano pa uh, yung subject code di ba then ilang field ba siya usually code lang yan no so siguro 10 marami na ang 10 or 8 lang yan di ba usually three numbers three letters lang yan no then meron tayong subject siguro description No, subject description, yung description niya mismo. So, habaan na lang natin up to siguro 200. And then usually, ano yan? Yung unit, lek natin, di ba? Unit lek. Di ba? So, number. 
No? So, wag na natin nilong integer kasi usually, di ba, i-byte na lang natin, di ba, from 0 to 277 naman yan eh. Di ba, hindi ka na magkakaroon ng, ano, ng, ng value na unit like na 1 million. So, hindi mo naman kailangan gawing integer yan. Di ba? Uh, na long int. So, unit. Lab. Pwede rin natin ilagay lab. So, pwede rin natin ilagay as byte. So, say for example yan. No? And then, ito po dito papasok. Yung, ito, yung primary key natin. Uh, how do we set this as a primary key? Ito po. No? Then, set natin as primary key. Ayan. So, paano papasok yung foreign key? Ito po yung foreign key. Ito po yung maglilink sa dalawang table. No? So, it should be the same variable type or yung field type no? from the source no papunta dun sa linking or dun sa child table niya so dapat dito so short siya stood id so para madali nating malaman na ito yung foreign key niya so pwede natin lagay stood stood id rin or ilagay na natin student id then the same value so meron siyang 15 size so ilagay na natin 15 size then usually ako para hindi ako nalilito ilalagay ko siya sa pinakataas no before nung uh, ng primary key ko yun ang ginagamit kong as yung doon ko nilolocate yung foreign key ko so save natin yan so tbl ano na lang subs uh, stud sub or subject so okay na yan no so paano siya ina-apply paano ina-apply yan no? so we'll be just creating no uh, lang, database tool no then diyan sa relationship no so ang relationship natin yun nga yung table from our table uh, stud main rec and uh, student subject no so yun yan no okay so paano tayo magki-create ng relationship usually ang source niyan is the primary key no so i-drag out lang natin yan papunta dun sa table kung saan natin siya gagawin ng relationship okay then automatically <clears throat> no, a-identify ng ng system 'yan whether what type of relationship meron sila. No, so once to many siya. No? So, uh, pwede natin reinforcing in referential integrity, no? And then cascade update para pag nag-update tayo at pag nag-delete tayo dito, is na delete din cascading of deletion and and update, no? So pag create natin 'yan, ayan. So makikita na natin ayan, no? Once to many relationship meaning one student can have one or many subjects. So, yun ang ibig sabihin po niyan. No? So, kung paano tayo, no, kung makikita natin sa table po yan, no? so, save natin. No? Makikita na natin sa table yan. So, main student, no? Ayan, nagkakaroon na siya ng link. Pag kinreate natin yan, di ba? Student ID, yung subject ID, no? So, kunwari maglalagay tayo English 1. No? So, Communication Arts. O kunwari, 3, lek, uh, 0 ang lab niyan. No? So, parang ganyan, si Tan. So, meron siyang, ayan nga, no? isang subject or more po pwede siya. So, kung titignan po natin to, no? kung makikita natin ang subject na yan, kung makikita nyo, hindi natin in-input yung student ID. Then, automatically, kasi nga, yung referential integrity niya is naka-enable na. So, ayan, no? pumapasok na yung ID na ito kasi sila yung nagli-link. Diba? From my student ID. Ito yung ginagamit nilang link. Ayan, no? pumasok na rin yung student ID. Pero nakita nyo kanina, hindi natin in-input po yan. No? So that's just an example po. No? So example ko lang po yan. No? Uh, 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 Doon sa inquiry ni Sir kanina. So ang focus naman kasi natin dito is how to create a visual basic code no? para ma makapag-customize uh, uh, tayo. No? Usually kasi when we create forms dito, no, you can use wizards naman. No, say for example, gawa tayo ng uh, sample form na pag add lang ng estudyante. No? Punta muna tayo sa main student. So I can drag all this. No? So then next ko na, huwag ko na munang isama yung ano, yung, ano ba to, yung subjects niya. No? So tabular natin. No? So palitan natin to as para ma-signify as form. Frame natin, main student rec. Then modify, then finish. So actually, ayan, meron na tayong form. No, meron na tayong form. No, we're in. No, uh, 
Uh, pwede na tayong mag-view at saka mag-delete, uh, no? mag-edit ng mga records natin, not directly from the table, but, but using our uh, our form na ginawa. So, para maganda naman po yung presentation, uh, ayusin po muna natin to, no? So, ayusin muna natin. So, student number so last name our first name so middle name oh yeah sorry the address Then the course. Okay, then ayusin po muna natin. No? Uh, hindi ako contento dito sa... So, i-customize po muna natin. No? I-customize po muna natin yung form natin para mas kaaya-aya naman po yung itsura niya. Okay. Then yung... First name, last name po niya. So, i-add muna natin. Ay, sandaw, sorry. Size niya, widest. Uh, meron po yata ang nakasindi po yung mic. Pasuyo po. Salamat po. Uh, dali, lang. dali lang mga sir, mga mama. Kino-customize po muna natin para at least hindi siya pangit tignan na uh, so size natin, widest natin. Para same size po sila ng uh, label po natin. At saka ang ang um, text box po natin. And then, yung student number po niya, lakihan natin ng konti. Hindi siya kasha. Okay, dalang move po natin ng konti. Para mas, uh, maganda naman po yung presentation ng ano natin, ng form natin. Okay, and then, Okay, so i-click ko lang to. So yung caption niya will be student form continue so other. So pop-up modal ko siya para hindi siya nakaano diyan. Then Okay. So pag ni po natin 'yan. So ayan na po, no? No? Ayan na po yung ano natin. Ayan na po yung form natin. Usually pag gumagawa tayo ng form, no, rekta tayo, no, nakarekta yung mga iba kasi usually ganyan, no. Nakarekta po yung yung mga data natin and then sa form po natin, doon tayo mismo nagpapasok ng data, no. Ayun. So then maglalagay tayo. So kunwari Uh, open city then import tayo so pili tayo criminology yan so hindi tulad yan po pag pumasok na po ang record natin na ganun we don't need to save that no automatically po pumapasok na sa database natin and like pag excel whenever meron tayong ginagawa po save 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 oh no na save mo ba na ba na save mo na ba dito po when you were using uh, access you don't need to save that pag pumasok na siya at na-commit na yung ano natin yung record natin. Okay? Ito po yung navigational button natin where in pwede tayong mag-navigate, no? So pwede tayong actually pwede tayong mag-delete dito, no? Pwede tayong mag-edit na dito pag in-edit na natin dito, no? Uh, automatically uh, mababago na yan, say for example. Yan. No? So yan, we don't need to save that. No? Usually ganyan po yung presentation at saka Uh, ano ba to uh, gaw gawa natin 
sa MS Access. I don't know baka yung mga iba ganyan ang ginagawa po nila. No? And then kunwari meron silang gagawin kunwari. Ito po yung mga ibang macro so yung sinasabi nating mga mga wizard na kunwari buttons, gagawa yan kunwari button na kunwari record operation. So lalabas diyan, 'di ba? Kung mag a tayo, kunwari add new record, no? So yan, lalabas natin. So kung makikita natin then uh, uh, Okay. Finish and then gagawa tayo ng button na ganyan eh. Then papalitan niyan, yan. Add new record, yeah. Baka yung iba po, ganyan ang ginagawa natin, no? And then yung kunwari navigational button para mas maganda. Kunwari record navigation, yan. First, di ba? Then uh, previews, go to previews. Go to next record. Go to last record. No? So kung makikita po natin itong mga to, ayan po, no? Macroses ang ginagamit natin. Ayan, no? Yan yung mga ginagamit natin. These are examples of macroses. No? So, yan yung iba siguro po. Ganito yung ginaga ginagawa po natin, no? No? Para i-perform yung mga operations na gusto natin. No? So, yan. No? So, yung iba, then design tayo. Ha? Alam po ninyo, don't worry, alam nyo, nung umpisa kong gamitin din ang MS Access, ganito rin po ang ginagawa ko. <laughs> Ito yung ginagamit ko. No? So, yan. Pwede natin alisin yung dalang, yung navigational button po niya. No, nasa format 'yan, the navigational button. Alisin natin para customize kunwari yung navigational niya, di ba? So wala na siyang navigational button, no? Ang ginagawa natin, next. So next, pupunta siya sa next, di ba? Previous, pupunta siya previous at gumagalaw po siya. So pag nag-add record po tayo, automatically pupunta na po 'yan. Di ba? Then we can add records, di ba? We can add records. No? So Okay. So these are examples, no? Though functional naman siya, okay naman siya, no? Yun nga lang there are certain requirements po. No na na minsan nire-require natin or need ng company na hindi available sa macros. No? Say for example dito, magde-data entry tayo. No? Yan. Uh, minsan iba-iba ang cases niya, di ba? May mga upper case may mga lower case, 'di ba? What if gusto ko uh, 'di ba? Ang gusto ko po is kunwari, no, lahat ng mga information para maganda siya nakikita, 'di ba? Lahat ng mga information na ini-enter natin is nakakapitalize lahat sila, no? And then if ever yes, uh, uh, may nagre-raise ng hand, Marites. Sir, default po ba 'yung ganyang format ng form niyo? Parang iba po 'yung sa akin. Hindi po siya 'yung default, ma'am. Uh, ito po naka-customize ang naka ginamit ko po dito is continuous naka-continuous form siya. Baka yung sa inyo po ginagamit nyo naka naka-grid, no? At saka hindi po siya baka hindi anong naka ano po sa inyo ang format ninyo is hindi siya naka-continuous form. No? Pwede po ninyo kasi palitan niya, no? Ayan baka po naka-single form yung sa inyo. No, single form is meaning ganyan siya, then nagna-navigate ka, isa-isang record ang pinapakita po niya. No? 'Yun po, pwede po ninyong palitan 'yan. Ayun po. Baka yung iba naka-data sheet. No, data sheet parang naka-grid siya, naka-grid type siyang ganyan. No? Ayun. Okay. So pwede niyo pong palitan 'yan, no? Pwede niyo palitan, no? Yung akin para makita niyo lahat po ng ano, data natin, no? continuous form. Then nakalabas po lahat ng mga data natin. Opo. <laughs> Yun po. Pwede nyo pong palitan yung mga ganun. Okay? So, going back po, no? Okay po. Going back po, pwede ko pong i-customize, no? Sir, papano yun, no? So, doon po papasok yung mga ano natin, no? Doon papasok yung visual basic. At saka, eto po kayong disadvantage pag nasa recta po kayong form, 
nakarekta kayo dun sa mismong database. Ang tendency po niyan, pag meron kayong nagagalaw, no? Na hindi natin napansin, may na, nagalaw tayo, no? Ang problema po noon, yung data integrity. The data integrity is hindi siya nagiging efficient, no? Yun ang problema po sa ganitong format, no? Na minsan hindi natin na ano, may napipindot tayo at saka kasi nakarekta tayo, nakarekta tayo ngayon sa database. Kumbaga, eto mismo yung laman ng database natin. Chances are, pag dito tayo nag input ng value, nag edit no? Chances are na meron kayong magalaw. Magagalaw na record. So, ang problema doon, yun nga, no? Yung data integrity po ng database natin. No? So, sir, what would you suggest? Ako ang suggestion ko sir, ang uh, ma'am, mga sir, ang ginagawa ko po, gumagawa po ako ng form, no? No in hindi po nakabind yung mismong database doon. Okay, hindi nakabind ang database doon. No, so meaning, no? Uh, pag nagki-create ako ng new record, no, it is true code. No? Nag uh, dag update ako true code. Yun po ang gagawin natin. Actually, uh, kinoconsider ko po yung time lang natin kaya magbibigay na lang ako po ng very fast example. No, kasi nga po uh, due, uh, due to our time constraint, no. Ayun po. No, so hindi natin po pwedeng kunwari nga eto, imbis na kati may inaano tayo kunwari, tan ng apelyido niya. Nailagay ko tan eh. So pag sinearch ko lahat ng tan, ang problema hindi lalabas to. Kasi nga uh, meron chances na talaga may mapapalitan ka. No? So para maiwasan 'yon, ako po ang ginagawa ko para maiwasan 'yon, no? Okay lang 'yan, no? Na i-display niyo and then yung mga data ng 'yan, no, naka-disable. Naka-lock, yes. And then sa ano ko po, sa form ko, ang ginagawa ko diyan is uh, allow the deletion is no. Uh, add addition is no. Oh, no sir. Eh, paano ka naman makakapag-add ng data? Ayun. So, wala kang ability to to change value. No, wala kang ability to change the values. So sir, paano ka? So ang ginagawa ko, eto po, no. Uh, gumawa ko, eto po yung paggawa ng ng form na we're in, no? Hindi siya nakarekta or hindi siya nakabind doon sa database ko mismo. Kaya kung titingnan niyo po ang record, eto ang record source po niya, ayan, record source student rec meaning yung yung mga value inilalabas dito sa form na to is coming from that table. Pero ako kung titingnan niyo po to no, walang laman yan, walang na, nakabind diyan. So paano ako gumagawa or makakapag-add ng record? So gagawa ako ng button, ito po yung button ko no. And then I will look for the events. Ano po bang events? Ito yung all possible actions na pwedeng gawin niyo sa object na to. So ang gusto ko pag kinlik ko siya, mag-a-add ako ng record. Kaya nga nakalagay po siya sa on-click. At magdadagdag ako ng event procedure. Meron po kasi yan, di ba? Kung ikiklik ninyo yan, may mga event procedure, macros, and everything. No? So if I'll be making a VBA code or visual basic code, ang gagawin ko po is click ko yan, then click ko, then event procedure, and then papasok ako rito. So ito po yung event ito po yung ano yung mga visual basic code natin no. So this is a code where in nag-add ako ng record. No? So ito yon no. So nag-set po ako ng table stood uh, that signifies the current DB no. So i-open ko bubuksan ko yung pinto para makapag-add. Kumbaga makagawa ako ng operation no. So parang bahay lang yan, di ba? So wala akong magagawa kung hindi ko bubuksan muna at papasok sa bahay. No, parang ganun yon. So ito po, no. So sinelect ko is uh, eh, ayan po yung SQL command natin. Select asterisk from table student main rec. Meaning I'm selecting all the fields nandun sa table uh, main rec kasi nga doon po ako mag-add ng estudyante. Yun ang i-access ia kong table, yung table student main rec. Then ito po, no, table stud add new. Meaning I've been new, adding new record. Then ilalagay ko po yung mga fields. Ayun. And then, based on my fields, ano po ba ang ilalagay kong value dun sa mga fields? Ito po yung mga text boxes natin. Ayan. So, whatever na ilalagay ko dito sa mga text box na yan, kunwari yan, text L name, 
text F name, text uh, M name, no? So jan ang mga values niyan is papasok dun sa mga data field ko dun sa database, no? So after siyang maipasok, so I need I need to update those. And then parang pagbahay yan, after din yung mega way at aalis na kayo, you need to close that. You need to close the connection. Okay? So ano po ba to? Text name is equals to double quote. No, para po. No, pag nag uh, commit at nakapag-add na ako lahat ng mga data value na nandoon sa text uh, text box ko is binubura natin. And then naglalagay din tayo ng message box for confirmation. No, confirmation na uh, okay, na-add na yung mga ina-add mong value. No, for us to be able to identify syempre to know na yung yung ginawa mo is successful or not. No? And then nagtest po ako dito kung makikita nyo kasi nga ang primary uh, uh, primary key cannot have a null value. So ayan no, me that text uh, ID no, if sabi niya has wala is null or white space or if it is null is true, then pwede ako maglagay ng message box request not granted student number is a required field. Please enter, no? So kung makikita nyo po dito yan, yan. So kunwari walang value yung ano, walang value yung student number no, maglagay ako dito tan. Nakikita po niyo, di ba? Oh, iba-iba po yung ano ko no, uh, 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 cases ko, no? Yan no. Pero automatically after niyan nagkakapitalize siya. Later ba maya po papakita ko, no? So yan no, uh, kunwari third lock. CT. Then, drop down. Hingi po ako. Kunwari, comsai. Add ko po. So, yun. Mag-prop-prump siya. No? Yun po yung sinasabi niya. We can customize. No? Para maging mas user-friendly. No? Yan. Request not granted because, ayun nga, no? Kasi nasatisfy niya yung condition natin na hindi po pwede po magkaroon ng blank value. No? Ito. No? So kung maglalagay tayo kunwari 555-216263. No, pag inilagay natin 'yan, so so ayan po. Student successfully added. So 'yan po yung use ng double quotation, mawawala po lahat ng value para ready na tayo for re-entry. So if you will be checking our table ngayon, tignan po natin kung pumasok. Ayun po. Ito po. No? So ayan po yung record natin na pinasok natin kanina. No, yung kapapasok ko lang po. No? So, paano mo, sir, ginawa yung kunwari pagka-enter mo? So, sir, is it possible na ko-on... Okay lang po, no? Okay lang po yun. It is possible naman na naka-on to increment ang ID number sa pag add ng bagong record para gawin po ninyo as your primary key. Pero, uh, bear in mind, ma'am, ginagamit lang yan as last resort. Last resort meaning kapag wala na tayo talagang maisip na primary key or distinct identifier ng isang table, that's the time we will go to the last resort which is po yun, no? nag-auto increment. Pero kung katulad niya, no? student number, alam naman natin, student number is, di ba? is a primary key. No? It is a distinct identifier. So hindi tayo po pwedeng maglagay ng auto number. As a, uh, ano po. So it's not ano. Uh, it's not uh, a good practice. Sir, possible po makuha? Mag, hindi po. Mag, hindi po possible. Ito po. Bibigyan ko kayo. Kasi nga po, di ba? Primary key niya, no? So, ito po. Ma, ito po yung isang ano natin, no? Na po pwede natin sabihin sa user na, oh, hindi mo pwedeng gamitin yan kasi duplicate. Meron ng may-ari niyan. No? So, naglagay po ako ng event procedure dito sa student number para pag nag-enter po siya at nakakita ang system ng existing student number na yon is hindi niya papayagan. So, ang event na po yon is after update. After mong i-update yung field na nandun sa text box. So, kaya nga po sa after update ko siya para after mong mag-key in ng value, doon niya sasabihin kung existing or hindi. So ayan, kung naglagay po ako na ang event proceed uh, ng code is diyan. No? So ang ginawa ko po is simply binilang ko lang po, no? Gumawa ako ng isang variable na reknam as byte. No, bakit byte? Kasi byte, 'di ba? Ang pagbibilang ko lang naman ng record is kailangan ko lang value is 1. 
no bakit ako maglalagay ng integer no so lumalaki po yung consumption alam naman natin yung programming no abang lumalaki yung yung variable natin variable type is lumalaki yung consumption yan hindi pare-parehas ang consumption ng memory no so yung rectnum yung ginawa ko so binilang ko no meron tayong function na dcount anong bibilangin niya bibilangin niya yung sa student bibilangin niya ang student name na nasa student table na merong student ID na kaparehas nung nasa text student ID na ito yan. So, meaning, ang ginawagawa niya, logically, uh, tingnan ko po itong ano natin. Ayan po, opo, ito, magkaiba po sila, no? So, mag... Sir, ba't po kaya ganito to? Ah, itaas lang po ninyo ito. Ang um, itaas lang po ninyo ang ano ninyo, ma'am. Ang nangyari diyan, kung gusto niyo ng i-adjust 'yan, kung gusto niyo ng i-adjust 'yan, ma'am, eto po. No, kasi na, nakaganyan po yung sa inyo. Yung sa detail section po niya, nakaganyan 'yan. Kung gusto niyo ng iano, hilahin po ninyo eto. Then idikit ninyo. Yan, idikit ninyo po 'yan. Pag titingnan ninyo magkakadikit na 'yan. Magiging ganyan na 'yan. So, yun. So, yung function po kanina, uh, may nakapindot po yata sa mic. Uh, pakisuyo lang po. Pakisuyo lang po yung nakapindot sa microphone. Uh, maraming salamat. So, yun po yung pag-identify natin. No? If ever duplicate ang number niya, is kukunin po niya ito, yung, yung value na ilalagay natin sa student number. Then, isesearch niya. Isesearch niya dito sa table natin, dito sa student ID. No? Kaya nga uh, yung logic niya isa 'yon po. So ilalagay niya nandito po is if rectnum is greater than 0 meaning nakakita siya ng katulad niya. So ang lalabas niya student number already exist. No? Please enter another valid student number. Tulad nito, ulit tingnan natin po kung gagana. Gamitin natin ito si ito si 5555. Mag-enter tayo ng bagong record na the same student number. Okay, eto. Paste po natin. Okay, then enter natin. Tignan natin. So, nakita niya. So, nagiging safe tayo. No? Naiiwasan natin yung mga dapat nating iwasan. No? Student number already exists. Please enter another, another valid student number. So, yun. Binubura na niya. So, kunwari maglagay tayo dyan. Uh, uh, dash 2021 yan so last name uh, De La Cruz Shell Tomas uh, Batangas course niya uh, tourism so add natin successfully added so tignan natin po yan De La Cruz Michelle ayun na po siya no So kung titingnan natin doon sa form po natin, andiyan na siya. No? So ayun na, Michelle de la Cruz. Ayun na po, no? So meron din po ako isang code na ginawa dito, no? Na minsan, ayun nga prog programically ginawa ko na siya. What if sir, kulang yung mga courses mo diyan? No? Kasi yung mga courses mo diyan, gumawa ako po ng eto po 'yon. Table list of courses, no? So at least dynamic Naka-save na po ang mga courses ko diyan. Ang ginagawa na lang po is naglo-look up tayo based dun sa mga value na nandiyan. No? So if ever mayroong bagong courses, diyan tayo nag-a-add. Sir, paano 'yon, no? Paano pag nag-add ako, kunwari, add tayo ng ano muna. Uh, last name ah, Nav Navarro Kathy Yep. Makati City. Kunwari, ang course ko niya is wala dito. Wala siya dito. Ano bang wala dito? Hmm, ano pa bang ano? Social work. Okay. No? So, lagay natin BS Social Work. Eh, wala naman yan dyan eh. ba? Diba? So, anong gagawin ko? Pupunta muna ako doon. I-add ko. Uh, hassle yun. No? Gawa na lang tayo ng code from here. I-customize natin. So, not in list ang ginawa ko po. So sabi niya rito nag-prompt siya course BS social work is not in list add this course in the list. So pag sinabi kong yes. 
Oh, of course, be a social work successfully added in your database. So kung makikita po ninyo, ayan na, may social work na. So pag in ko po yan, pasok na, successfully added. Tignan po natin yung table natin sa list of courses. Ayun na po yung social work. Nakapasok na siya. Paano po natin ginawa yan? Kasi po meron tayo dito yung ano natin, no? ang data natin nakalimit to list. Uh, ayan, limit to list, yes. Bakit po natin nililimit to list? Minsan kasi hindi natin maiwasan na kunwari BS Criminology. No? Minsan yung iba, naiiba nila yung letter or ini-input nila. No? So nagkakaiba. So nang nangyayari, nagkakaroon ng data integrity ano, a problem. Kasi nga, ang intention natin, criminology siya. Pero ang misan na may mistype natin. No? Kasi pag hindi siya nakalimit to list, possible po kayo mag-edit na doon. Eh. So ang ginagawa lang natin is much more added security. Okay? So naglagay po ako ng event procedure dito na code na sa course, not in, the, not in list. Parang sinasabi niya, what if magkaroon ako ng event na nag-input siya ng value na wala sa listahan? No? So yun po. So eto ang ginawa ko. No? So again, gumawa ako ng record natin, na connection again dun sa record natin. Siyempre, magpra-prompt muna siya ng error at magtatanong siya kung gusto mo or hindi. May choice ka naman eh. Hindi ka naman pinipilit na idagdag mo. So, if BB yes, kung nag-yes ka, no, kasi meron po naman ito, yung pakita ko sa inyo, may choice yan eh. No, kung ganyan, nag-input ka. No? Yes or no, kung nag-no ka, hindi niya i-input, hindi niya i-aan. No? So, may choice tayo. Okay, so, if yes, katulad nung dati kanina, so, yung current database natin, from, identify natin yung table po natin kung saan nakasave yung mga courses. Then, mag a tayo. After add, updating natin. Siyempre, again, sinasabi natin yung confirmation na na-add siya. And parang sa bahay, no, pag in-open natin yung pinto, pagkatapos gamitin, isara. Yan. So, yan po. No? So, these are just some of the ano, no? uh, codes na pwede natin gamitin. Sir, paano yung kanina yung ginagamit ninyo kunwari? Small letter po, uh, small letter po to, di ba? Then automatic nagiging big letter, no? So paano po 'yan? So maglalagay lang po kayo ng code doon kung saan yung object na 'yon. And then, di ba? After niyo mag-key in ng value, so ang event procedure niya is after update. So after update, click natin 'yan. Simply ang command lang po noon is UK. No? Kukunin natin yung uh, text L name yun po siya, then i-convert lang natin. There are two ways. Gumamit ako ng str convert or str conv, then yung text field and then one. Ang alam ko po, one is for uppercase, two is lowercase, i-change sa lowercase, and three, alam ko tatlo pong arguments to. Three is a proper case. No? Kung papalitan natin, say for example, etong first name, eto po, uh, ano na lang, uh, last name gagawin kong 3 to. No? Yung proper case is parang title. No? So, kunwari, De La Cruz. No? So, small case na De La Cruz. So, yun. Papalitan niya yung first letter, ikakapitalize niya. Yun ang tinatawag natin proper case po. No? Kung gusto naman natin gawing uh, small case, gawin natin ito yan. Para pag nag-input tayo ng capital letter yan, no, gagawin yung small letter. No? So kung gusto po ako po, usually kasi gusto ko naka, nga, naka bold letter, so one. Another use, papano po kung ano, ayaw nating str con Pwede nating ucase. No? Pwede nating gabitin yung... Uh, Pakimute po. May nakapindot po yata ng ano natin, microphone. Salamat. Ito po, no? Pwede, pwede po natin gabitin pa yung UCase. Ayun nga. UCase. No? Meaning, uh, 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 ina-update natin yung laman ng text F name po natin into an uppercase. Okay? Yun po. No? Actually, etong condition to, ID lang ang wala eh. No, pero dapat kung meron pa kayong ia-add dito, kunwari uh, required field po ang name natin, pwede po kayong maglagay din dito, no? So, ilalagay ko or 
Kasi dito, ang nilagay ko lang po dito sa adding po natin, is required field lang or ibig sabihin, ang hindi po pwedeng walang value is yung student number. Pero pwede ko rin gamitin yung last name at saka yung first name. Middle name po, hindi ano yan eh, kasi may mga taong walang apelido. So, paano kayo mag-a-add? So, dito lang po yun, no So, pwede ko yung mag-add dito. O, then, lalagay na lang po natin. Or, so, me.txt, uh, yung first name natin, no? Uh, is pag walang laman, no? Kaya, or, or white space lang siya, or, uh, is null, me.txt, f name, uh, is equals to true, meaning wala siyang laman, no? So, mag-prompt din siya na uh, required yung field na yon na kailangan mong i-fill in, hindi niya tatanggapin. O parang, ayan, o, may student number siya. Kunwari, may student number. Then, wala siyang last name yan. O, so, gagawin niya, pag i mo niyan, ay, i niya, sandali lang. Ano ba yon Sandali lang po, ha? Ano ba yung hiningi ko? Ah, first name. Last name po pala yung kanina, no? First name, no? So, kunwari, student number, meron siyang last name. Okay, wala siyang first name po, ah. Yan. Wala siyang first name. So, add ko siya. Ayan po, no? Magpra-prompt siya. No? Po, yun nga yung po yung point natin, no? Yung customization. No? You can customize yung mga gusto natin gawin, no? Sa, lalo na po dun sa paggamit ng mga forms natin at on how we manipulate no on how we manipulate our data no sa ano po natin sa uh, sa database po natin kasi katulad nung sinabi ko po hindi kasi safe yung naka-open po yung ano natin na ganyan and then dito tayo nag-a-add nag dito tayo nag -e edit no it's not advisable po no it's not advisable so po pwede kong i-link ito no kunwari uh, very useful pa rin naman yung ano eh dali lang po ah. may chat change lang po ako scroll bars ko lang is vertical lang okay Very useful pa rin ang macros. No? Hindi ko po inaano yung pagiging ano ng macros. So, kunwari, gamit ako ng macros no? para ilink ko po yung form na yun. No? Ililink ko to dun sa main form ko. So, pwede kong, uh, pwede akong gumawa ng isang button. Okay, lagay ko form operation, open form. Okay, open form add. Okay. So, lalagay ko lang dito add student. No, so, satisfy this. No, so, after this, sabihin na natin, dali lang, ah, add student. Then, after kung i-add ito, gusto ko, kasi po, eto po, no, dali lang, bago ko gawin, pakita ko muna, syempre. Oh, eto po, eto po kunwari yung main ano natin, main form natin. Gusto ko mag-add ng student. So, add student ako. So, yan po, nilink ko po, no, tinawag ko. Student number is 99. So, last name is uh, ano ba? Mm, so, Achenza Lily uh, middle name is Lorenzo taga Pasig. Ang course niya is tourism. So, tingnan po ninyo. Pag in ko yan, maa-add yan. But the problem is, ano po ang problema ang nakikita? Hindi siya lumalabas po kaagad. No? Hindi siya lumalabas kaagad, sir. Hindi siya. No? Anong kailangan mo? Diba? Isasara, then i-open mo. Diba? Doon muna siya lumabas. Asan si Lily? Ayun, doon muna siya lumabas. No? So, pa, paano, sir, pa, pwede bang gawin na kunwari nag-add ka and then automatically lalabas na siya? Yes. No? So, ano lang ang gagawin natin? We will be putting a query. Magre-require ka dun sa mismong form na yun. No? Upon adding. So, dito ilagay ko na lang dito. No? So, kukunin ko po yung mismong form na yon na dapat kung kailangan na i-require. So, forms. Ano ba? Yung mga loaded forms ko. So, eto yon So, sample lang ako dito. Kunin ko lang yung link niya. Then, i-add ko lang po siya dito. do after po niyang mag-prompt na okay na doon. Okay. Then, that, uh, uh, that form, that three, 
that require. Okay. Okay. Para pag-add niya, no, automatically, magre-reflect na po siya doon. No, so, 11111, si last name is Pedro. Then si Juan, si Juan at saka si Pedro. Taga Pangasinan. <clears throat> okay. Social work, add natin. Nakita ninyo? Nag-require po siya. Kung makikita po ninyo ay na si Pedro. Lumabas na. No, without closing. So, we, require, no, ang ginagawa lang ninyo is parang you're trying to refresh the content of that particular form. So, yun po. May, may tanong po tayo? May tanong? Naiintindihan po natin? Ma'am, until what time po tayo? <laughs> Sir? Until what time po yung ano natin? Hi sir, uh, good morning. Hello po. Mamrana. Mamrana. Confirm po natin kay Mamrana. Okay po. Kung until what time po, baka po uh, meron po tayong oras eh. <laughs> baka sumobra-sobra po ako. Mm -hmm. So kung gusto po ninyong, sir, paano kung gusto nila kunwari itong sample project na pagpraktisan nila, uh, how can I give this ano, sample project to them? No? Para at least mapagpraktisan nila. Pwede siguro, sir, uh, i-upload natin via Google Drive. At agkatapos maaari. ilagay ko na lang yung link. Yes, apo. Then okay. pwede natin isend sa mga participants po natin. Okay, sige po. No, actually may ginawa pa ako dito po yung on how to edit no on how to edit. Yun nga lang baka umabot tayo ng more or less baka until 12 no. Uh, actually ito po yung edit ko no. So pwede ako mag-e-edit then i-update ko po yung update natin yung record no. So hindi ko po tinapos to eh. Uh, para ang ano ko po intention is tatapusin natin dito. No. So yun nga lang ang inaalala ko baka yung time constraint po natin. No, so, pwede po natin ano to, then i-add po natin to. Then, pwede po natin edit, no? Edit student, ed, kunwari edit student record. No, so, then ipapasok po natin yan, papalitan natin itong macros. Edit, instead na add stud, papalitan natin yung uh, edit stud. No, so, uh, after nito save lang natin no save lang natin then close lang natin yan so pag inano natin yan yun nga lang pag inedit po natin yan no so wala pang lalabas na record ano ala 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 oh tama frame edit stud frame edit stud tama naman siya Ah, I see. Kasi naka-design view siya. Andito siya sa design view. Close natin. So, pag nag-edit stud tayo, yan lalabas siya. No? Dapat yan lalabas yung mga record yan. Eh, yung record natin dito. <clears throat> ah, lang. Pwede po. Pwede tayong print button. No? Is it possible po? Dalawa yung button. Isang add, isang save. Yes, actually po pwede. Kahit ilang buttons po yan, po pwede po kayong maglagay dyan. Possible din po ba na maglagay ng print button? Yes, possible po. Pwede po bang sample ninyo na may subform? No. Sige po, gagawin natin yun, no? Sir, what if dalawa encoders po at gagamitin yung isang system? Pwede po bang magamit yung system at the same time? Yes, po pwede po. No? Po pwede po. Doon po po papasok yung iba po ang front end natin at iba po yung back end natin. No? Meaning dalawang file po siya. No so ililink po natin yung database po natin. No pero po kasi as for a start ang ginagawa po natin diyan is yun nga file, isang file magkahiwalay po sila, parang Excel. 
Pero sir, may nagawa na ba kayo? Is it possible sa MS Access na kunwari, na ne- parang naka-network base yung system natin. Yun, pong, yun po ang pinupunto ninyo. Yes po, po, pwede po siya. At the same time, marami na po ako nagawa na ganun. No? So... Sir, oh, paano po? Yes po. Ah, yes po. Sir, you can discuss until 11.30 po. Okay po. Until 11.30 po. Okay. Thank you po, sir. Okay po. Sir, uh, paano po yun dala nga? Yung isa kanina. Uh, pwede po ba yung sample, yung subform? Ito po yung subform natin. So, if ever, gagawa po tayo ng may subform. Okay. Gamitin ko na po ito. No? Gamitin ko na tong main student track natin. No? And then ang gagawin ko po rito, no? Ang gagawin ko rito is ang ifo format ko po, isi single form ko siya. No? Single form, no? Hindi tayo po pwedeng magmo-multiple form and then may mga sub sub ano tayo, no? May mga sub form to tayo. Mahihirapan po tayo. No? Mahihirapan po tayong Uh, yung viewing no yung viewing po natin no mahihirapan tayo so paano po yan no so ang gagawin natin dito gawa ko na subform no from here so eto po yung tinatawag nating subform gawa ko na subform dito i drag ko dito no use existing tables uh, tables po tayo sa form wala tayo then uh, eto po yung table subject kasi po yun ang ginawa natin kanina di ba one student has many one or more Uh, subjects. So, ipasok po na natin ang lahat. Okay. Then, yan. Then, choose. Ano po ang gagamitin nating linking? Ito, nakalagay po siya. So, ang nakalagay po dito is yan. Student table, each record in table using student ID. So, tama siya. No? Tama po ang system ng definition po niya. No? So, yung dun sa para maging ano yung ano natin, yung uh, connection natin between two, uh, two tables. The next natin, then pangalanan natin yung subform natin is frame, subject, ayan, subject, subform. Then, gusto ko yan. Then, finish. Okay. So, ayusin ko lang po to. Ayusin ko to. Yung uh, ano na ito, presentation. No, usually, uh, student ID. Uh, Nakahide na po dapat yan. Hindi naman na kailangan. Uh, isinoshow po yung ano niyan, no? Yung, yung foreign key natin, i-hide na lang natin. So, kailangan natin yung actually, subject ID, sige. Kailangan natin yan. Then, yung code natin, subject code. Then, subject description po natin. Size na lang natin is shortest. Then, alisin po natin yung scroll bar. Ayoko nakakita ng scroll bar sa text box ko. So, uh, then yung unit select, unit lab po, ilalagay ito. So, unit select, uh, unit select, unit lab. So, baan ko lang po ng konti ito. Ah. So, ayan. Meron po yata nakapindot sa microphone. Pasuyo po. Salamat. Thank you very much po. Then, sandali lang po. So, ayan na yung dali lang. Ito yung subform po natin. Ayusin ko po muna yung subform natin. Ha? So, okay. ID. So, habaan po natin yung... Ay, sorry. Sorry. Habaan ko lang po ito yung description natin. Okay, then. Yan na po. Okay. So, pag din natin po yung data niya, will be allow addition, no, allow deletion, Okay, and then yung mga data fields po natin, i-disable natin. Para hindi po sila nagagalaw at minsan is nadidisgrasyang na nagagalaw po natin. So, 
So pag sinave po natin 'yan, no, ah, na lang yung viewing po niya, yung format niya is hindi siya dapat naka-continuous form para maganda siyang makita. Okay, and then lagyan natin po siya ng Okay, copy po tayo rito. <clears throat> o, lagyan natin po ng label, no? Copy, nasaan ba yan? Wala pumapasok? Copy natin po. Yan. So, lagyan natin po yung subject ID. Then yung code subject id subject code our description so uh lek we have our lek we have our lab Okay, pwede rin naman tayong maglagay dito eh no ng Let's try to put it sa total. Okay, tingnan natin. So, si Pedro wala siya, no? Eto. Copy, sandali lang. May si yung ano natin, form po natin. Pasensya na po kayo, hindi po ganun kagandahan ang form natin, no? Kasi, syempre, minamadali po natin ng konti. Oh, gumawa ka pa ng rason, sir, ha? palusot ka pa. <laughs> okay. So, as you can see, no, kung navigational natin, no. So, ayan, nakikita po ninyo may total na. No, kinukuha niya yung total. No, sir, what if gusto kong makuha yung totality niya? Kunwari yung total ng ano niya, no? Pwede rin naman kayo maglagay dito. No, sa footer niya, no, pwede kayong maglagay sa footer niyan, no? Then maglagay po kayo kung gusto niyo yung totality po niya. No, pwede kayong maglagay dito. Sa footer ng form, say for example, yung buong ano po niya, uh, kunwari sum Uh, unit lek. No? So isasama po niya yung unit lek ninyo. No? So kung ilan yung units po niyang lek, no? pwede rin ninyo uh, sum unit lab. No? So ayan po. Okay. So makukuha po ninyo yan. Ayan o. No? May 3 na 0. So, pwede po ninyo siyang ina-add. No? Pwede po ninyo yung ina-add yung sinasum up yung mga values. No? So, uh, sir, ang tanong ba is e example tayo ng mag a add tayo ng value sa uh, subform natin? Yun po ba yung concern natin o yung gusto natin mangyari, sir? Or yan yung sinasabi natin na ano, paglalagay lang tayo ng subform. Hindi po piniprint ang form, ma'am. Ang piniprint po natin is Uh, report. We print report. We're not printing the form. Paano po ba yun? Ito po yun, no? Para pag may, may pinip, gusto ninyong i-print, kunwari, no? Sir, may coding po ba sa main form? Include po ba yung update ng subform? Uh, ano ba? May coding po na main form. Include po yung... Ah, kumbaga, sir, maglalagay tayo ng... Maglalagay tayo ng data sa subform po ba natin yun po bang ibig sabihin natin uh, sir Ronald yun po bang ibig natin sabihin update sa subform yes sir meron po yan sandali lang po uh, yung pong ano no uh, ma'am ito po yung paano tayo mag-create ng print para ipiniprint yung content uh, hindi po natin ipiniprint po ang form 
ipiniprint po natin ang report. Pa, paano tayo mag-create ng report? Katulad ng sabi ko kanina, no? we create report based on queries. Say for example, lahat ng mga estudyante, listahan ng estudyante, gusto kong i-report, uh, i-print. So query by design po ako, magkikreate ako ng query. Saan ba naka-save yung mga students sa student rec? Di po ba? So ano po ba yung mga kailangan kong data? So lahat ng data gusto ko. No? So mag-reflect dun sa, ano ba to? Okay. Okay. Then, isave ko po yung query natin as query list stood. No? So, dyan po natin makikita. No? Ayan po. No? Dito po yung filtering ng data. Kunwari, gusto kong makita lahat ng terminology. No? Asri, uh, pwede natin like asri screen. So, dyan po tayo maglalabas. Eh, lahat, lahat ng terminology. No? Pero in this case po, gusto ko lang i-print po yung mga lahat ng mga student ko. So, gawa ako ng query. After ko gumawa ng query, magkikreate po ako ng report. Ito po yung kailangan natin na gusto nyong i-print. No? Print, report wizard na lang tayo based on, syempre, yung query. Sabi ko nga, huwag kayong gumawa ng report based on your table. No? So, yan. So, ilabas po natin. Yan. Next lang natin. So, next. O, tabular, no? It's up to you kung paano nyo yan, no? Then, kunwari, Q, eh, di po Q. Palitan natin, rep, kasi report siya. Then, modify. Okay. So, dito po na ninyo po pwedeng, yan, customize. So, wag na po na natin lagyan ng background yan kasi maubos po ang tinta ng ano ninyo, no? So, list of students, no? Baka maubusan, maubusan ng tinta po yung ano ninyo. No, yung printers. And then yung view po natin dito, view, report view, print preview siya. Yan. I-print preview natin para nakikita po natin siya. Okay? So, simply, ganyan na lang po muna. No? Then, pwede po kayong gumawa ng button dito. No? Ito, sample lang, pero hindi advisable na palagi yung nasa main form niyo lahat ng buttons. No? Ito po, just for the sake na mabigay lang natin yung example. So, hanap po tayo report operation. Preview. No? Preview po natin. Then yan, palitan, uh, select natin. Okay. Then lagay natin. Okay. List of students report. Then finish. No? So, uh, size natin is tallest. Okay. So, kung titignan po natin yan. So, ito po yung form natin. List of student report. Ah, uh, lang. Hindi po siya nakapapap modal. Hindi siya nakapapap at saka modal, no? So close muna natin. Uh, yung report natin, design natin. So others natin papap modal. No, para hindi po siya naka-attach dun sa mismong ano natin, application. Okay? So yan, list of students and po. So ayun na po yung list of students natin. Yan po ang i-preprint natin. Then i-control P lang po niyo, ready to go na po yan. No, yan po yung pini-print natin. No, wag po nating ipiniprint ang form. Okay? Usually, ang printable materials are reports po. Okay po. Okay. Let's go po dun sa actually it's a bit challenging yung isang ano no. Hindi naman challenging, okay lang naman yung yung requirement ni sir, no? So what if sa ang ano po niya is Sir, what if mag gusto ko magdagdag ng field? No, doon sa doon sa ano ko, doon sa subform ko. No, subform ko meaning it dito sa dali lang. Okay. No, dito sa list of subjects ko paano ko gagawa. So, syempre, gawa muna tayo ng mga text box para kung saan dito natin ilalagay. So, eto po muna siguro yung dali lang. Uh, ito yung code. Ilan ba to Code 1, 2. Code description lake lab. No? ID kasi auto increment yan. No? So, apat, lima. So, ano yung natin dala? CV.
So, eto po si, sabihin na natin, ang name niya will be txt or text box, ano, txt, the code. Txt code. The, yung code number po nung ano yun, no? Then, uh, txt desk. Uh, description, pagkatapos ng description, txt lek. Then, meron tayong txt lab. Okay. So, pero kailangan ko rin, syempre, kunin yung ID ng mismong studyante ko. No? Kasi yan ang maglilink para maipasok ko doon sa subform ko. So, kailangan ko to ng txt stud num. Okay. Wherein, kukunin ko yung value niya. Di ba? Will, will be ang student uh, student ID ba yung ano niyan? Dali lang. Ano ba yung student main track? Ano ba yung variable? Ay, ano ko? Student ID. So, So, this will be uh, student number. Okay. It equals to uh, para ma-sure ball tayo. Built event, expression builder. Uh, punin natin yung ID niya. Uh, loaded form. Okay. Stood ID. Okay. So, kukunin ko yon. Whatever yung nandun, doon tayo nag-a-add, kukunin ko yung ID nun. So, this should not be visible. Naka-visible yan. So, hindi ko siya kailangan ipakita. No? So, eto yung code. Dito yung description. Eto yung unit. Lek. Ito yung unit lab. So, mabilisan na lang po to, mga sir, mga mama. So, hindi ko na pinapaganda yung mga yung interface natin kasi kumbaga at least decent lang ang itsura. Okay, dali lang po. Tingnan ko to kung it's working. Kung kinukuha yung student ID niya. So, ayun. No? Whenever na lumilipat tayo, so kinakuha niya yung student ID niya. Kasi yan ang link ko from my main table to my sub table. Sub form. Okay, alisin ko yung record selector nito. No, kakakasiwa siyang tignan. Okay, so pwede ko na siyang itago, hindi naman kailangan kasi visible 'yan. And then magdagdag ako ng isang buton na gagawa ng pag-update ko or pag a ko ng So add Add subject. So, ito yung gagamitin ko para pag-add ko ng pag-add ko ng subject. Okay. Para mabilis na tayo. Add new. Okay. Mag-add ako ng subject. So, event ko doon. So, hindi siya uh, ano, macros. Kasi may macros kasi kanina yung ano, pinagkopihan ko. No? So, gawa ko ng event procedure. Okay. And then, so, alisin ko muna to, no So, wala nang ka-ek-ekan muna. No? Then, ang gagawin ko is kailangan nating mag-add dito sa stud subject. No? Or stud subject. So, so gagawin natin. No? Select asterisk from table. Ano siya? Stud uh, subject. Subject. 
Okay. So, anong idadagdag ko dyan? Idadagdag ko yung uh, student, student, student. And student ID siya. Then, uh, sub code. Then, sub desk. Uh, Uh, unit lek then unit lab then gagamitin na lang natin ito uh, tbl TBL stud. Okay. Ito na lang gamitin na lang natin. TBL stud. Then. Palitan natin. Me. Dot. TXT. Stud num. Then yung code niya. Dot. TXT code. Magiging value niya. Dot. Then this will be. TXT desk in description. Then the TXT lek. Then TXT lab. Okay, and then ulitin lang natin to. Copy na lang natin to. Hindi. Mas matagal to. So, me. Me. That txt code. Is equals to. Me. That txt desk. Para buburahin natin yung last entry. txt lab. Me. That txt. Like. Sir, yung studnam, kailangan nyo pang hindi na. Kasi automatic naman yun eh. Naka-equal siya. Kung ano yung current record, kinukuha na niya. So, hindi na natin siya kailangan i-alisen. I Siyempre, uh, magayin natin dito, subject, successfully added. Added, subject. Then, kailangan natin, uh, i-require me, that frame uh, stood subject that require para i-require natin yung existing form para makikita natin na uh, lumalabas na yon then debug natin compile okay no no error so okay tayo sana gumana <laughs> okay no, so eto kunwari si Pedro no wala pa siyang ano no so si Pedro wala siyang subject pa so lagyan natin Uh, code natin, kunwari, fill one. So, Filipino one. Ay, ano ba to? Yan, Filipino one. Ay, ano ka ba? Okay. Then, ang lecture niya is three units and laboratory niya is zero. So, ngayon, mag-add subject tayo. Successfully added. Then, pumapasok siya. No? Kung pupunta tayo sa iba, makikita nyo mawawala yon Kasi, Nakarelate lang siya sa kanya lang yung subject na yun eh. Yun yung importance ng foreign key na sinasabi natin kanina. Siya yung nagli-link. So kung ano lang yung sa kanya, nakalink siya through foreign key at saka primary key. No? So ayan. Okay na po yung example? Ayan. So sakto. <laughs> 11 o'clock. Okay. Sir, yung mga sample natin sa program natin, i-inform ko na lang para kung saan po ninyo pwedeng ma makuha. No po, para sa inyo kung ware gusto nyo. Actually, ang concept na po to, no, pero para pinaka basic ni. Actually, pwede akong gumawa ng isang list of subjects. Parang yung list of courses. 
list of subjects and then gagawin ko, meron lang akong drop down dito sa code number. Pagka drop down ko po sa kanya, ang gagawin niya, po pwede niya nang ilagay dun sa description unit lock, unit lab. Dapat pwede pong ganun. Meron ako isang table. Kusta lang mas mahaba-haba. Ang oras natin, actually pwede natin gawin to isang project the whole day. Eh. No? Pwede natin gawin sana the whole day. Yan nga lang, due to time constraint, yan lang po ang kaya natin gawin. Okay? Ayun po. Siguro, baka kung magiging maganda ang ano po, eh, makapag-request kayo kung gusto nyo mag-request na pwede natin gamitin as gawin as ano to, as buong araw na sa inyo po yon no nasa inyo po yon nasa ano po niyo kung gusto ninyong di ba i ano ba to i makapag-create ng another session so it's up to you ayun po thank you very much po sa oras natin at uh, may mga tanong po tayo <laughs> hindi sir ano lang kumbaga nagamit ko po lang kasi before to no matagal ko nang nagamit kaya do matagal ko nang hindi ginaga, ginagamit no or pina-practice pero at least na kumbaga na na it's a uh, it's a ano rin it's a blessing din po no na para ma-review ko rin yung mga uh, ginagawa ko dati actually marami akong projects na nangya na ginawa dito uh, siguro it will allow me naman po no ito po yung ginagamit ko sir no so ito yung example na sinabi ko po sa inyo ma'am mga ma'am, mga sir. No, gumamit po ako ng ito po, no? So may 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 SQL po ako. Then tignan ko lang po yung isang ano ko. Yung isang project ko. No, actually. Uh, ito siguro isang student. Alam ko ito yung student registration eh. I don't know, no. So isang skwelahan po to, no. Di bale, okay lang yan. Kaibigan ko naman yung may-ari kaya iaalaw naman ako. <laughs> So, ito po yung ano natin. No? So, uh, may SQL po yan. So, andito po yung mga schema ko. So, ito po yung schema natin. No? Yung structure natin. And then, ang ginamit ko po yan, front end ko po ito. No? Ang back end ko po yung may SQL. So, ay, hindi. Ito yung database na ginamit ko. Yung kabilang database, kaya naka-question mark siya. No, never dire sayang, no. Sayang hindi ito yung active uh, database na nakapasok sa kanya. Okay, 'yun po. Never dire sa uh, malay po ninyo, meron pa mga training na sa susunod baka may ano natin. No, uh, ma, ma schedule ng DICT na pwede nating habaan. No. 'Yun po. Maraming salamat po. Maraming salamat sa oras po natin. No, at saka sa opportunity. Okay? Thank you very much po, Sir Jong. Yeah. Uh, meron lang pong isa pang question from our Facebook Live po. Ah, yes po. Yan. Basahin ko po. Sir, question po. Pwede din po ba siya gawa ng barcode para scan na lang? Yes. So, yung gagawin para makalag sa entrance from Michael Balagulan. Pwede po. Pwede po. May ginawa na po ako niyan. Hindi po siya, hindi lang po siya barcode. Uh, ginawa ko po siya is RFID. No? Uh, for attendance po siya. No, meron lang po siyang sandali lang. Hindi ko po kasi wala yung database dito eh. Po pwede po siya. No, actually po you can use uh, an RFID. Ang ang alam po ninyo ang barcode is just a text po lang 'yan. No, text lang po 'yan, font lang siya. No, kunwari magje-generate kayo ng barcode ng kunwari you'll try to concatenate the 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 employee number and the employee name, pwede nyong i-concatenate yun into one field. And then, ang gagawin lang po ninyo, i-download po ninyo yung font na barcode and then pag i-display po ninyo, imbis na yung mismong concatenated text, gamitin po ninyo yung barcode na mismong font. And then, it will be generating yun po. And I suggest, sir, imbis na barcode po ang gamitin ninyo para mas, mas high-tech na tayo ng konti, use the RFID po. And then, gawa na lang kayo ng isang field no, wherein you will be registering the RFID number no, pertained or issued to that particular student or employee. No, whenever po, pag nire-read niya yon, ang gagawin niya, ipupull out po niya, parang isesearch lang niya kung kanino naka-issue 
yung uh, RFID card na yon and then yun po pwede niya nang ilagay yung lugs niya. Ganun lang po yon. As ko po uh, sir limit po ng system actually po ang MS access po nasa safe uh, level po siya at least nasa 1 to 2 gig. No, at least 1 to 2 gig, no? Safe pa po 'yan. No, sir, ito po yung sinasabi ko, no? Pag lumalaki po ang ang kasi po tulad nito, tingnan natin 'to, no? Ang um, ang file po natin is nasa Ito po 'yan, no? Tingnan natin ang file natin nasa Kung makikita natin, nasa 64 64 byte lang siya. Do maliit pa lang, no? Talaga maliit wala pa record. Pero kung malaki-laki na po 'yan, so meron po siya dito database tool, compact and repair. No, pag kinumpak and repair po ninyo 'yan, okay? No? So pag titingnan niyo 'yan, lalo siyang liliit. No? O kasi maliit na siya, eh. hindi na niya ililiit, no? Pero doon yung portion pong 'yon, no? Iko-compact and repair lang po ninyo. No, 'yun lang po 'yan. At least nasa 1 to 2 gig po kayo safe pa 'yan. Kapag lumalaki siya, ang management lang po natin diyan, try to compact and repair the database para may compress lang po niya. Yes po. Any any more po? Any question pa po? Ito pa po sir from our Facebook live from Maynard Zarandona. Pwede bang lagyan ng picture per student po? Yes po. Sandali lang sir ha, pakita ko nga I, eh, ano ko, may ginawa ako sir, pwede mong i-capture mismo yung litrato from the system. Dali lang sir. Para at least nga maipakita ko na, no? Para mapakita na natin, saglit lang po ah. Uh, import and restore. Kunin ko lang po, no. Uh, para makita, may pakita ko sir. Pwede sir. Mara actually marami kayong pwedeng gamit uh, gagawin diyan. Na lang ah. 2011, 11 na lang ah. 10310.5 ito. Ito yung pinaka-latest. <clears throat> pinaka-latest natin 'yan. So Hindi lang po. Close ko lang po ito. Then uh start import. Ewan ko po, hindi ko sure kung ito yung database ko. Ha? Tignan ko lang no? kung at least makita natin. No? Pero ang, ang ano dyan, sir, no? I suggest na hindi natin isinesave mismo ang litrato. No? Kasi isang rason yan. Malaki ang ikukonsume niya. So, sir, pa paano ang gagawin ninyo? Ang ginagawa ko po is kinukuha ko mismo yung link nung picture na yon, And then ang ginagawa ko po is ina-update ko po Inire-rename ko yung file name ng picture na yung kung kanino siya naka-assign. And then meron lang akong picture viewer para doon natin nakikita. Okay? So, eto po. Natapos na siya. Sana gumana. Sana yun nga ang file name nun. Sana yun yung file name nun. Eh, sana yun yung ano niya. Yun yung, uh, yun yung database po niya. Okay, eto po. So kung makikita nyo eto, no, eto yung mga sinasabi ko. Kunwari, uh, isang sudyante natin, no, uh, i-search natin. So kung makikita niyo wala siyang litrato. No? So wala siyang litrato. So ginawang ko po ito, no, i-double click ko siya, start cam. Ayun po, yun nga lang, I don't know kung makikita niyo kasi ang mangyayari po dito is, hindi ko pa siya share, ginagamit ko yung cam eh. No, pero po pwede, meron din akong facility rito na po pwede ka mag Dali lang po, attach picture. Ayan. So pwede ako mag-attach picture, say for example, ayan, sabog pa yung buka ko rito, wag naman to. <laughs> Kunare, mag-browse po tayo, no? Say for example, uh, anap tayo ng mga existing picture po natin. Okay, kahit ito na lang, ayan. Okay, then open ko po. Ala. Dali lang. Ala. Patayo mo. Dali lang nga. Dali lang po ah.
Wala, ayaw na niya. Baka alam ko na to, yung pass. Baka yung pass na ito, no? Baka yung pass na itong file na to. Oh, okay. Wala siyang images. No? So kung titingnan ko, sandali lang po ah. Kung titingnan ko po 'yon, sandali lang. So kung makikita nyo, ayan po yung lahat ng mga tables niya and queries and forms. Ayan, ganyan siya karami. <laughs> no, so, uh, sandali lang po. Ah. Palagay ko yung path na ito para dun sa litrato is so attach picture. So, so kung titignan natin yan, attach picture. Palagay ko wala yung ano neto. Wala yung folder. Wala yung folder kung saan isinesave yung hindi niya makita yung hindi niya makita yung folder kung saan niya isinesave yung picture. So, table. Oh, so, yung photo path ko is naka, nakasave din po kasi sa database yung photo path. No? Hindi siya dynamic. So, ay, hindi siya static. So, Naka static din siya table photo path. Uh, so ang photo path niya is nasa G. No, so G, wala akong G. No, yun ang problema. So meron ako dapat D. Dapat ito D. Kaya hinagkaka problema siya. So D and then nasaan siyang Tignan ko lang po yung code, ha. D, look of, then photos. do dapat may photos. D, then photos. So, dapat D. <coughs> then, meron dapat akong D dito. Then, tignan ko yung photos. So, meron akong photos. Okay. So, tignan lang po natin, ha. Okay. Yes. So, attach student picture. Okay. Successfully. So, ayun po. No? So, successfully attached. Tignan natin. Dali lang po ah. Kung photos. Ayun po. No? Masyado lang siyang malaki. Kaya hindi po niya Uh, ma i ayan po no si Destiny Lab kung makikita nyo po automatically kinukuha niya yung 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 pangalan at saka student number ng bata ayan no so ay, magiba tayo no hindi niya ma hindi niya ma view eh ayon no ayan po so ayan nakikita po niyo ayan na po kasi yung kanina sobrang laki po ng picture hindi niya kayang i-contain So ayan si Mama Mary na lang ayan. So makikita po ninyo no yung picture na yon is kung makikita nyo, nung inattach ko automatically iniiba na rin niya no kinukuha niya yung student number at saka yung mismong pangalan ng bata no we're in para pag i-view view ko siya ikinocall niya yon at ito yung i-display niya. Okay? Nakuha po natin. So yan po possible po no actually actually yun nga yung sinabi ko pwede ka rin Gamitin mo ang mismong webcam mo para mag-capture. Yun nga lang pag ginawa ko po to, hindi niyo na makikita kasi gagamitin ko po yung ano na camera po natin. Thank you Sir Jong. Next, we have uh, from MV Mendoza. Sir, pwede po i-run yung system kahit walang MX access ang PC na gagamitin ng system. Actually, yun ang problema po. <laughs> yun ang problema. Hindi po siya po pwedeng gawin executable file. No? Kailangan po natin ng MS access po para ma-i-run. No? 'Yan lang po ang ano niya, 'yan po 'yung problema lang ng konte. Hindi po siya nang pwedeng uh, katulad ng ibang system na po pwedeng mo siyang i-run, executable file siya na hindi mo na kailangan 'yung application na 'yon to run it. You need to have MS access po to run it. Yes. All right. Uh, do we have any more questions po from our participants?
questions. Actually, yung pinakita ko po sa inyong yun, it is a network-based po yun. No? So, multiple accounts po yun. No? Uh, it is a school. No? Multiple accounts po. No? Ilan pong tao ang gumagamit nun? No? It's because I used, yun nga sinabi ko po kanina, pwede tayong uh, gumamit ng as backend ng ibang, ibang, ano, ibang DBMS. No? Para, parang ginamit lang po natin as front-end yung MS access natin para makapag-save to po tayo or manipulate ng data dun sa uh, uh, MySQL ano po natin, database. We have another question, sir, from Rito J. Sir, ask ko lang po, may limit po ba ang client kung gagawa ka ng server gamit MS access? Yes po, meron po siya. Katulad nung sinabi kanina, no more or less sabi kanina, ilan ba ang more or less ang limit na sinasabi dito? Uh, conceptually, No. <laughs> eh ay dalang iba uh, yung sa klase ko mamaya to. <laughs> no, true concepts, no, kung titingnan po natin ang concept sa concept po nasa na ba 'yon? Uh, nakakapag-accommodate siya ng 255 sabi niya. No, pero sabi ko nga hindi, no, hindi siya. Sabi ko safe nasa 10 to 50 users tayo. No, 10 to 50 users po pwede pa siya. No? Pero yung 250 malabo no para sa akin. Thank you Sir Jong. Opo. Uh, questions pa po from our participants. Question. Actually eto meron pong nakalagay dito no may isa rito yata ang nagsabi na. Kali lang ah. Image blobbing po ba 'yon mabigat sa database? Sayo nga sir, yung Kim, no? Uh, actually walang blob sa ano, walang blob sa sa MS Access, pero meron tayo pwede mong i uh, uh, pwede mong i-save, no? Pwede ka maglagay ng uh, kunwari image as uh, uh, ah wala na rito, yung OLE, ayan, as OLE object, no? sa ano kasi ano sa MySQL blob yon pero wala tayo sa access. Hindi natin sinesave siya as image kasi mabigat siya. Kaya yun ang ginawa ko. So ang ginawa ko is kinuha ko lang yung link nung image na yon. At yung kumbaga pinangalanan ko yung image na yon based dun sa ID ng sudyante. Parang kinukuha ko na lang yung mismong uh, link at saka yung name. So whenever na kailangan ko siya, kumbaga kumukuha lang ako ng image placeholder para ma-view po 'yon. No? So 'yun ang ginawa ko. Totoo naman po, mabigat po sa database ang mga images. All right. Uh, questions pa po from our participants. Ito po, may isa pa pong nag-ask from Brian Singson. Possible po ba ma-hide sa background yung MS Access app para di po makita? Then yung mga forms lang po yung need talaga ma-open. Yes, or makita ng user. Actually po pwede, meron pong way na actually pag iniinano natin to, no? dali lang. At saka isang safe din po dito, dapat hindi niyo pinapalito ito, no? Kasi po pwede niyo siyang i-export as uh, ACCDE na para hindi siya editable para sa mga user. No, if ever po ito No, po pwede po akong say for example, dali lang ah, yun po no. Gawa ako ng gagawa ako ng uh, Sir, pass uh, share screen po. Ay, sorry, sorry, hindi ko po na ano, hindi ko po na uh, sorry, sorry. Para makita po nila. Okay, sorry po. Okay. Tulad po eto no, ito yung application ko kanina. So yung registration. No, i ko. Gawa ko ng ano no. Uh, gawa ko ng Uh, shortcut po no so from my desktop no sandali lang uh, dami no so yan no kaya hina-hide ko eh so properties ko lang po to no then ilagay lang po ninyo da dito is uh, minimized so mini-minimize po ninyo yung ano no yung yung window ng MS Access. Al alam ko ah, dali lang po, i-recall ko, pero ito yung pagkakatanda ko. No, apply natin din, okay. 
So, pag niran natin yan, ay hindi siya. Dali lang, ha? Ah, hindi siya. Dali lang. Dali lang, sir, ha? Kasi yun dali lang, ha? Yun, may, may pagkakatanda ako kasi meron ganun. No? Meron ganun na pwede mong Ah, uh, po pwede mong i-hide yung mismong main window niya and then nakalabas lang siya is ano, is yung mismong form lang na ipinapakita natin. No, alam ko. Alam ko minimize 'yon eh, no? I don't know. Nakalimutan ko na lang, sir. No, nakalimutan ko pero 'yon, alam ko ganun po, no? No. Pero meron, no, i-recall ko. I'm sorry na kalimutan ko, pero it is possible po. No. So ang mangyayari-ari parang form lang siya. Yung main window ng access mo parang nakatago siya, no? So 'yun. Pero alam ko minim minimize minimize 'yun dali lang ha. Dali lang. Kaya yung try natin nitong uh, send natin sa desktop. Then dali lang po. Then palitan ko lang po 'to to save. No. So, may options tayo. Then, current database. So, pwede po ninyong ilagay. Siyempre, yung initial ano natin, form natin. No? Eto. Try ko lang po ulit. Ah, kung nagkamali lang ako or eto ba yun or nakalimutan ko na. So, nasa na yun? Eto, eto yun. No? So, properties. Alam ko, minimized yun eh. Okay. Okay. It's invalid path. Bakit? Ito lang. Dating natin. Nasaan siya? Ito. Send to desktop so properties ayun ganyan pa buo ang ibig nyo sabihin sir yan po oh, nakalitaw po di ba yan nakalitaw po yung form lang niya nakatago po yung mismong Uh, windows ng MS Access po natin. Yan, sir. Ganyan po siya. Yan. Opo, po pwede po gumawa. No? Any system na po pwede nyo maisip. No? Kaya naman pong gawin dyan. No? Po pwede po. Opo. Yun nga lang, kung expose po natin sa web kasi to, no, Ayun ang problema niya, no? Wala pa tayong actually 'yun po ang dati, meron kasing web app, no? Ang problema, ang ginawa ng MS Access is hindi niya tinatanggap ang mga VBA code, no? So afternoon, wala, hindi na hindi na nila develop. Actually malaki ang malaki ang potential sana nito. No, kung sana nang enhance ng Microsoft, no? Kasi madali na siya, madali ang coding, no? Yung yung pag-ano ng database niya is very, very easy. Nga lang siguro, I don't know, bakit hindi nila ini-enhance yung usability niya na sana expand nila no, na kung po pwede, pati sa web app and everything. No, so, yun. Yan po. Thank you, Sir Jong. Uh, baka may questions pa po ang ating mga participants. Questions pa po. Ayan. Uh, kung wala na po, I'll be sharing my screen, Sir Jong. Sige po, sige po. Go ahead po. For, for the certificate of recognition po na 
uh, award po natin sa inyo. So this certificate of recognition is awarded to Jose Lito Tan in grateful recognition of his invaluable support as resource speaker during the webinar entitled Visual Basic for Application Using MS Access of the Technology Empowerment for Economic Development or the Tech for Ed program of the Department of Information and Communications Technology Luzon Cluster 2. Given this 19th day of November 2021, signed by Engineer Reynaldo TC, our Regional Director, DICT Luzon Cluster 2. Sir Jong, thank you very much for sharing your knowledge and skills to our participants. Thank my you. My pleasure, po. po. It's my pleasure, po, to share my knowledge. Sabi nga po nila kasi, no? Uh, knowledge is power. Pero sabi ko nga, shared knowledge is much more powerful. Yes. Opo. So salamat po. Salamat po sana kahit pa paano meron po kayong natutunan sa akin. Yes. No, meron po matutunan. And if you want to to enhance po your knowledge, no, uh, ako po alam niyo nag-umpisa ako noon, no, libro. Buti nga nandiyan ngayon si ano si Google eh. <laughs> no, sa akin po no nag-start ako, no, libro. Libro po 'yan. No, talagang inaral ko po, no, from dalawang libro 'yan, from MS Access at saka isang libro para sa Visual Basic. No, para ini-integrate po natin, no. Buti nga ngayon you can find no examples, materials, resources, no, kay Mr. Google lang, no. So, yun nga. Uh, if you want to enhance more yung knowledge po natin, no. Kumbaga kasi there's no limit, no, para enhance yung knowledge natin, no. Nasa atin lang naman po 'yon, no. So, yun. Thank you very much po for the opportunity, no, sa pag-share ko ng knowledge. Thank you very much to all. Thank you, Sir Jong. And to formally close our program, may I call our Technical Operations Division Chief, Engineer Petronilo Villafuerte. Sir Nilo, good morning po. Great. Thank you. Thank you, Mark. To everyone joining us today's webinar, uh, good morning. Uh, be, before we officially end this event, on behalf of the ICT Luzon Cluster 2 Director, Engineer Rinaldo TC, our heartfelt uh, gratitude to our resource speaker, Mr. Joselito Jong Tan, for being with us today, sharing your time and expertise on Visual Basic to our participants. Looking forward that you will accept again our invitation for the next webinar we will be conducting to my colleagues in the IC2 Luzon Cluster to family, to Ms. Rana Lim Capital, Ms. Roma Herminil, Mr. Mark Dionisio, and also Mr. Carlo. Thank you for the effort in making this webinar possible. And to all our participants, of course, without you, this event won't be happen. Hope you enjoyed and learned a lot from our resource speaker. And with this initiative of the government, we'll help everyone to cope up with the challenges brought about by the pandemic and be able to get ourselves ready in embracing the new normal. Once again, uh, good morning and let us all keep safe always. Thank you very much, Po, Sir Nilo. Thank you very much to our dear participants and to our resource person, Sir Jong. Uh, ang evaluation link po ay isesend dito sa ating chat box. Okay. Or ito po, uh, ipinaplash ko po siya sa screen. But before that, uh, picture po muna tayo. Yan. Uh, may I request na mag-turn on po ng cameras ang lahat ng ating participants for our picture. <clears throat> so ready po. Uh, apat na page po ito. So Page 1 po muna. Ready? 1, 2, 3. Page 2 po tayo. Ready? 1, 2, 
three. Page three po. Ready, one, two, three. Then last po, one, two, three. All right. Thank you very much, everyone. Yung post-evaluation link po natin ay nasa ating chat box. So, pwede po kayong mag-sagot. Salamat po sa lahat, Sir John. Salamat. Engineer, Thank maraming po. salamat po. Maraming salamat oh, po for the opportunity. Saulitin po, Sir. Uh, no ita problem po. <laughs> anytime po, anytime. Bitin na bitin po, Sir, yung ating oh, nga po. Para <laughs> sa today's webinar. Eh.